ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളുടെ ടാപ്സ് കേരള ഇ ആർ ഡബ്ല്യു എസ് എഴുവിന് റെസിഡൻസ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു മാരത്തോൺ ഡിസ്കഷനാണ് നമ്മളിവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോവിഡും അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചകളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് അതുമായിട്ട് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സമയത്ത് വന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കോവിഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല മാറ്റങ്ങളും നമ്മളുടെ ഇൻകം ടാക്സ് സൈറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സിൽ വന്നേക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് മൊബൈൽ ആപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ റീഫണ്ടിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് പിന്നെ ആരുടെ ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് എല്ലാം ഫയൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു പുതിയൊരു പോർട്ടലാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആകാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം തീയതിയോട് കൂടി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഫാക്കൽറ്റി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന വേണു ജീനെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചർച്ചയിലുടനീളം നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ മോഡലായിരിക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോളജ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനകത്ത് കയറി വയ്ക്കുന്ന ഒത്തിരി വ്യക്തികൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ അറിവുള്ളവർ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഫോറമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഔപചാരികമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അടക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തിനെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ശ്രീ മധു ഐ ഹോളിൽ നിന്ന് ക്ഷണിക്കുന്നു മധു പ്ലീസ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിച്ചോളൂ മധു നമസ്കാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ നമ്മൾക്കിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ടാക്സിന്റെ എക്സ്പെർട്ടായ വേണു ആർ പ്രഭു സാർ മറ്റ് പ്രേക്ഷകരെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മഹത് വ്യക്തികളെ വേണു സാറിനെ പറ്റി എന്ത് വാക്ക് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു വേണു സാർ നോർത്ത് പറവൂരിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടി അവിടെ നിന്ന് തേവര എസ് എച്ച് കോളേജിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം എംകോം കരസ്ഥമാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരൻസ് പാരമ്പര്യമായി ടാക്സ് മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണവും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും കൂടാതെ വളരെ വർഷങ്ങളായി അർജുൻ അസോസിയേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ എറണാകുളത്തെ കലാപവൻ റോഡിൽ സ്ഥാപനം നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു ഇന്ന് കോവിഡും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇൻകം ടാക്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളെയും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക് യു സാർ അപ്പോ ഞാൻ കേൾക്കാലോ അല്ലെ ഓഡിബിളാണല്ലോ അല്ലെ ഓഡിബിളാണല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ എല്ലാവർക്കും എന്റെ വിനീതമായ കൂട്ടുകാരി ഇന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു സംവാദമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാവർക്കും ടാക്സിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ടി വി മീഡിയ വെച്ചും അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ വെച്ചും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള മാഗസീൻസ് വെച്ചും ടാക്സ് കേരള വഴിയും നമ്മൾ എല്ലാവരും ടാക്സിനെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവരാണ് എനിവേ നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതിനെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് സംവാദവും അപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരു പി പി ടി ആയിട്ട് നമുക്ക് റണ് ചെയ്യാം അത് അപ്പൊ അത് അതിൽ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറ്റാവുന്നവര് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തോളൂ അതിനൊന്നും യാതൊരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ബാക്കി ബാക്കിയുള്ള സമയം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് അങ്ങനെ ഒരു മൂവ് ഓൺ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവർക്കും ടാക്സ് പ്രാക്ടീസർമാർക്കും വ്യാപാരികൾക്കും സാധാരണ ആളുകൾക്കും ഈവൻ ഫോർ ദ ലേ മാൻ അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാവട്ടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഉദ്യമം എന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഓവർ ടു ബിപിൻജി ആ പി പി ടി ഒന്ന് റൺ ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ ഇത് എഫ് ഐ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ബിബിൻജി അത് മോഡിൽ മോഡിലാക്കാം എഫ് ഐ ആ അതെ ഓക്കെ ഇത് എന്റെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരാണ് അർജുൻ അസോസിയേറ്റ്സ് എന്നാണ് കലാഭവൻ റോഡ് എറണാകുളം എന്നാണ് എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ സിക്സ് സെവൻ ഫൈവ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ്
ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ അതങ്ങ് ഫ്രീ ഫ്ലോ ആയി പോകും അപ്പൊ ഓക്കെ സെവൻത്ത് മെയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നില് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ് വഴി നമുക്ക് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതല് മുപ്പത്തൊന്ന് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് അതായത് ഇന്നലെ വരെ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാല് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഡിസ്പെൻസറീസ് നേഴ്സിംഗ് ഹോംസ് കോവിഡ് കെയർ സെന്റർ അതേപോലെയുള്ള സിമിലർ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡിംഗ് കോവിഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് പേഷ്യൻസ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൂടുതൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ആയിട്ട് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ പ്രകാരം ഫീനൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ അത്രയും തുക തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് ടാക്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൂടുതലുള്ള പേയ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ലാതെയുള്ളത് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെക്ക് ഡി ഡി എൻ എ ടി ആർ ടി ജി എസ് ഐ എം പി എസ് അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഈ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് പേ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ വന്നെങ്കിൽ അത് പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടി പാൻ കാർഡും ആധാർ കാർഡും ആരുടെയൊക്കെ പേഷ്യന്റിന്റെയും അതേപോലെ പേ ചെയ്യും ആരാണോ പേ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അവരെ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ആര് ആരൊക്കെ ഈ ഹോസ്പിറ്റല് കോവിഡ് കെയർ സെന്റേഴ്സ് അതേപോലെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകള് ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഏഴ് മെയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ശരിക്കും അത് ഒന്ന് നാലിന് തരേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഏഴ് മെയ്യിലാണ് ആ ഒരു സർക്കുലർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓട്ട് നെക്സ്റ്റ് പേജ് ഇത് ശരിക്കും ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചെന്നുള്ളൂ അതിന്റെ അനാലിസിസ് അതായത് പാൻ കാർഡും ആധാർ കാർഡും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒന്ന് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് തൊട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തില് നമ്മള് കോവിഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടി ക്യാഷ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പേ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് കോവിഡിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ പതിനാല് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നില് പതിനാല് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നില് നമുക്ക് ഒരു സർക്കുലർ ഒരു ജിയോ വന്നു കേരളത്തിന്റെ അത് പ്രകാരം എന്ന് വെച്ചാല് പി പി ഇ കിറ്റ് എൻ നയന്റി ഫൈവ് മാസ്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് കാരണം എല്ലാ മീഡിയയിലും വന്നതാണ് ട്രിപ്പിൾ ലെയർ മാസ്ക് ഫേസ് ഷീൽഡ് സർജിക്കൽ ഗൗൺ എക്സാമിനേഷൻ ഗ്ലൗസ് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ പിന്നെ അതുപോലെ സ്റ്റെറൈൽ ഗ്ലൗസ് മാസ്ക് ഓക്സിജൻ മാസ്ക് അങ്ങനെയുള്ളതിനെ ഒരു എം ആർ പി നിജപ്പെടുത്തി അപ്പൊ എം ആർ പി നിജപ്പെടുത്തിയാൽ എന്താ അതിന്റെ പ്രത്യേകത മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് ഇത് കൂടുതൽ വരാൻ പാടില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി പി കിറ്റ് കണ്ടോ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് രൂപയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമുക്ക് രണ്ടായിരം ആയിരം രൂപ വരെ പല ഹോസ്പിറ്റലുകാരും പി പി കിറ്റിന് വേണ്ടി ചാർജ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി ചിലപ്പോ ഒന്നും രണ്ടും പി പി കിറ്റ് വന്നിരുന്നതാണ് ആവറേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൊട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വരെ ഹോസ്പിറ്റലുകാർ ചാർജ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് പെർ ഡേ ഒരു പാക്കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിപ്പോ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് എല്ലാം കുറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇ ഫൈലിങ്ങിന് വേണ്ടി എന്താണ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് വരുമാനത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന നികുതിയാണ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാ അറിയാമല്ലോ അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഇ ഫൈലിംഗ് ഇ ഫൈലിംഗ് ചെയ്താല് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മെച്ചമുണ്ട് എന്താണ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡ് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഇതാണ് ശരിക്കും ഇൻകം ടാക്സിന്റെ ഒരു വെബ് പോർട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇൻകം ടാക്സ് ഇന്ത്യ ഇ ഫൈലിംഗ് ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇന്നിന്റെ ഒരു അതായത് ഹോം പേജ് ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഹോം പേജിൽ പല മെനു ഉണ്ട് പല ഐക്കൺസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വഴിയെ നമുക്ക് നോക്കാം ബട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുകയാണ്
പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് പേയ്മെന്റ് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഇനിയിപ്പോ ഇ ഫൈലിങ് ഒന്ന് ആറ് അതായത് ഇന്നോട്ട് ആറാം തീയതി വരെ അവര് അവരും അല്പം ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏഴാം തീയതിക്ക് ശേഷം നല്ല ഒരു കാഴ്ചപ്പാടോടുകൂടി നമുക്ക് ഇ ഫൈലിംഗ് പോർട്ടൽ കിട്ടും ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇ ഫൈലിംഗ് പോർട്ടല് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവര് ലോ അവര് ടെമ്പറലി ഡൗൺ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓവർ ടു നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് പാൻ കാർഡ് ആണ് പാൻ കാർഡ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അറിയാം അല്ലെ പാൻ കാർഡിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പെർമനന്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു പത്ത് ഡിജിറ്റ് ആൽഫ നൂമറിക് ആണ് അതിലെ നാലാമത്തെ ആൽഫബെറ്റ് വെച്ചും കൊണ്ട് ഒരു പാൻ കാർഡ് ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതിലെ മിക്കവാറും വരുന്നവര് പി എന്നുള്ളത് അവരവരുടെ പാൻ കാർഡ് എടുത്ത് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പേഴ്സണൽ അതായത് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ളതാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതായത് ഫോർത്ത് ആൽഫബറ്റ് സി ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അത് കമ്പനി കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡും പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി സി ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ആണെങ്കിൽ അതേപോലെ ഒരു ഫോർത്ത് ആൽഫബറ്റ് ഫേം ആയിട്ട് വരും ടി എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റ് എച്ച് എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ എച്ച് യു എഫ് ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡ് ഫാമിലി ശരിക്കും കേരളത്തിൽ ഇത് ഇല്ല എന്നാലും ഇൻകം ടാക്സ് നിയമത്തിലുണ്ട് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡ് ഫാമിലി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ജെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡിസ്റ്റിക്കൽ പേഴ്സൺ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് ബാക്കി ആ എച്ച് എഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് പറയുന്നത് വളരെ വിരളമായിരിക്കും എനിവേ ജി ഗവൺമെന്റിനെ ആണ് അത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഒരു പാൻ കാർഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഈ പാൻ കാർഡും ആധാർ കാർഡും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് പാൻ കാർഡും ആധാർ കാർഡും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലമോ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു പാൻ കാർഡ് എടുത്തു അപ്പോഴേ ഈ പാൻ കാർഡും ആധാർ കാർഡും ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പാൻ കാർഡിന് യാതൊരുവിധ വിലയും ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പോ അതിനു വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് പല എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡേറ്റ് തന്നു ഇപ്പോ തന്നിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് ആറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിനകം പാൻ കാർഡും ആധാർ കാർഡും ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊരു മാൻഡേറ്ററി ക്ലോസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ പാൻ കാർഡ് ആധാർ കാർഡുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പാൻ കാർഡ് അസാധുവാവും അപ്പോ നമ്മൾ പിന്നീട് ആ ഒരു പാൻ കാർഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും അസാധുവായിട്ട് തീരും അപ്പൊ ഇതിനു വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടി വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് നീഡ് ടു അപ്ഡേറ്റ് മൊബൈൽ നമ്പർ വിത്ത് പാൻ കാർഡ് അതായത് അവരവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ മൊബൈൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവരവരുടെ പേരിലുള്ള മൊബൈൽ നമ്പർ വേണമെന്നില്ല അതായത് നമ്മള് ആധാർ കാർഡില് ആധാർ കാർഡില് ആധാർ കാർഡില് മൊബൈൽ നമ്പർ എപ്പോഴും നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കണം നോ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പുതിയ ഒരു പാൻ കാർഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാൻ കാർഡിന് വേണ്ടി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാൻ നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡ് വഴി ഒ ടി പി വെച്ചും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പാൻ കാർഡ് കരസ്ഥമാക്കാം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി വരുന്ന ആകെ ഒരു കാലവിളമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പാൻ കാർഡ് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഹൗ ഓവർ വി ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ഇറ്റ് ത്രൂ ഒ ടി പി ബേസ്ഡ് ആധാർ കാർഡ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒ ടി പി ബേസ്ഡ് ഒ ടി പി എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ടൈം പാസ്വേഡ് ബേസ്ഡ് ആധാർ കാർഡ് അപ്പൊ ഈ ആധാർ കാർഡിലെ മൊബൈൽ നമ്പർ വെച്ച് ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ഫാമിലിയിലെ എല്ലാവരുടെയും വേണമെങ്കിൽ ആധാർ കാർഡില് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കാം പക്ഷെ ആ നമ്പർ എപ്പോഴും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ മാറിപ്പോകുന്ന സിമ്മിനോ കാര്യങ്ങളോ അത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ അത് ഏതെങ്കിലും അക്ഷയ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയിട്ട് ആധാർ കാർഡിൽ ലിങ
ഫാദറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മദറിന്റെ പേര് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ആധാർ കാർഡിലെ ഡാറ്റയാണ് ഇതിൽ വെരിഫൈ ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഉണ്ടാവും പേരുണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ കാറ്റഗറി ജെൻഡർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ സിഗ്നേച്ചറും ബാക്കിയുള്ള അഡ്രസ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുകയില്ല ആ ഒരു ചെറിയൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ പാൻ കാർഡ് ഒരു അഡ്രസ് പ്രൂഫ് ആണോ എന്നുള്ളത് പാൻ കാർഡ് ഒരു കാരണവശാലും ഒരു അഡ്രസ് പ്രൂഫ് അല്ല പക്ഷെ ഒരു ഐ ഡി പ്രൂഫ് ആണ് അത്രേ ഒരു പാൻ കാർഡിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഓർട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഇനി അതായത് ഒരു അസസ്മെന്റ് ഇയറും പ്രീവിയസ് ഇയറും ഇത് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അസസ്മെന്റ് ഇയറും പ്രീവിയസ് ഇയറും എന്നുള്ളത് അതായത് നമ്മള് ഇൻകം ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആണ് നമ്മൾ ഈ വർഷം അസസ്മെന്റ് ഇയർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിലെ കണക്ക് നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അസസ്മെന്റ് ഇയർ ആയിട്ടേ നമ്മൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ അതായത് ഏതോ ഒരു വർഷം കഴിയുന്നു ആ വർഷത്തിന്റെ അടുത്ത വർഷമാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ അസസ്മെന്റ് ഇയർ ആയിട്ട് ഇൻകം ടാക്സിന്റെ അസസ്മെന്റ് ഇയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു വരുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ കണക്ക് ഇരുപത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിലെ കണക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ നമ്മൾ അസസ്മെന്റ് ഇയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ടാഗ് ചെയ്തിട്ട് ആ ക്ലയന്റ് എടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കും പക്ഷെ ആ ക്ലയന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഞാനിപ്പോ അപ്ഡേറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ പിന്നെ ഇനി അടുത്ത വർഷം ഒരു കൊല്ലം ഒരു ഒരു കൊല്ലം അല്ല ഒരു ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താൽ പോരെ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റഡ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാധാരണ ഓഫീസിൽ ചോദിച്ചു വരാറുണ്ട് അപ്പോ നമ്മള് നികുതി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരോട് ഒരു ചെറിയൊരു അപേക്ഷ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഒരു ഡോക്കറ്റ് പോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന ദിവസം ജൂലൈയിൽ അടുത്ത ജൂലൈയിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന ദിവസം വരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്ക് ഏത് ടാക്സ് പ്രാക്ടീസർമാർക്ക് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പ്രീവിയസ് ഇയറും അസസ്മെന്റ് ഇയറും എന്താണെന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഓർത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് സ്ലാബ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി നമ്മുടെ പാർലമെന്റിൽ എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ സ്ലാബ് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോ ഈ വർഷത്തെ സ്ലാബ് അതായത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന്റെ ഇപ്പൊ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സ് അസസ്മെന്റ് ഇയർ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടില് അപ്പൊ ഇതിന് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്ലാബ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മള് സാറിന് അറിയാം എ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞ കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്ലാബ് ഉണ്ട് അതായത് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ വരെ നമുക്ക് ടാക്സ് റിബേറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്ലെയിം ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അപ്പോ അങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കീം എന്നും ക്ലെയിം അങ്ങനെ ഒട്ടുമില്ല ഒരു ഒരു നികുതി പോലും നമ്മൾ ടാക്സിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിന് ന്യൂ സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പ്രാക്ടിക്കൽ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ ഇട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പണ്ടത്തെ രീതിയിൽ അതായത് എ ടി സി എടുത്തിട്ട് റിബേറ്റ് എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസിംഗ് ലോണിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എടുത്തു പോകുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഴയ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്കീമാണ് അത് ശരിക്കും ആ പത്ത് ലക്ഷവും ഈ പത്ത് ലക്ഷവും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ വരുമ്പോൾ ആണ് മുപ്പത് ശതമാനം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുപത് ശതമാനം അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ഡാറ്റ ബേസ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇരുപത് ശതമാനം അല്ലേ അവിടെ ഉള്ളത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കവർ ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അരിത്തമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എക്സിസ്റ്റിംഗ് സ്കീം തന്നെയാണ് നല്ലത് പക്ഷെ യാതൊരുവിധ ടാക്സ് പ്ലാനിങ്ങും അതായത് എ ടി സി അതേപോലെയുള്ളത് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ന്യൂ സ്കീം തന്നെയാണ് നല്ലത് ഓക്കെ ഓർട്ടു നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇൻകം നികുതി നമ്മൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി സാലറിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന
ഈ നാല് ഹെഡിലും പെടാത്തതിന് ഇൻകം ഫ്രം അത് പോസ് ഇത് ശരിക്കും നമ്മള് ഇൻകം ടാക്സിന്റെ ആക്ട് തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ടുള്ള ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ് ഇത് പുതിയ ഒരു സംഭവം ഒന്നും അല്ല എന്നാലും വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നു ഓക്കെ ഓർത്ത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി ആണ് ട്വന്റി സിക്സ് എയർസ് അതായത് ഡാറ്റ മൈനിങ് ഡാറ്റ മൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഡാറ്റ എങ്ങനെ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് വേണ്ടി കിട്ടുന്നു ഇതാണല്ലോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ആൾ ഡാറ്റ വിച്ച് ഹാസ് ഹൈ വാല്യു ആർ റിപ്പോർട്ട് അതായത് നമ്മുടെ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ഹൈ വാല്യു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മുഴുവനും ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ നമ്മള് ടി ഡി എസും ടി സി എസും ടി ഡി എസ് ടി ടി സി എസും ടി ഡി എസ് വെച്ചാൽ ടാക്സ് ഡിലേറ്റഡ് സോഴ്സ് ടി സി എസ് വെച്ചാൽ ടാക്സ് കളക്ടഡ് സോഴ്സ് പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽസ് ഓഫ് ഹൈ വാല്യു പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മള് നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആർ ടി ഒ നമ്മുടെ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് സോറി രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇത് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അത് നമ്മുടെ ട്വന്റി സിക്സ് ഡേയ്സിൽ വരും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡാറ്റ അറിയാൻ പറ്റും ഹൈ വാല്യൂ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫ്രം ബാങ്ക് അതായത് ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ബാങ്ക് എ ഐ ആർ എ ഐ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനുവൽ ഇൻഫോർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് എല്ലാ ബാങ്കുകാരും എല്ലാ ബാങ്കുകാരും ഇപ്പൊ ഈവൻ ഈ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് വരെ കൊടുക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് ആനുവൽ ഇൻഫോർമേഷൻ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഹൈ വാല്യൂ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ പെട്ടുവരും പിന്നെ ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൈ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഹൈ വാല്യൂ അതുപോലെ ഗോൾഡ് അങ്ങനെയുള്ളത് മുഴുവനും ഹൈ വാല്യൂ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിലേക്ക് വരും ഓക്കെ ഓർട്ട് നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡാറ്റ് ക്യാൻ അട്രാക്ട് ഇൻകം ടാക്സ് നോട്ടീസ് അതായത് നമ്മള് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഞ്ച് ഹെഡിലാണ് ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണതെന്ന് പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ക്ലയന്റ് വരുന്നത് അവര് വന്ന് ഒരു ഓഫീസിൽ ഇരുന്ന് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം പോലും ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ട്വന്റി സിക്സ് എ എസ് സിന്നുള്ള ഡാറ്റ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരു ക്ലയന്റും ഒരു ടാക്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളും തമ്മിൽ ഒരു സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് ക്ലയന്റിന് തന്നെയായിരിക്കും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഹൈ വാല്യൂ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വിച്ച് ആർ ഇൻകേർഡ് ഇൻ ഹൈ ഡിനോമിനേഷൻസ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഈസ് ഷേക്കിംഗ് ഹാൻഡ്സ് വിത്ത് ആൾ അതർ ഗവൺമെന്റ് റിലേറ്റഡ് അതായത് ഗവൺമെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വളരെ ഇങ്ങനെ ഡാറ്റ മൈനിങ് തന്നെയാണ് പറയണത് അവരത് ട്രേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഹു ആർ സ്പെൻഡിങ് ഹൈ എമൗണ്ട് ബട്ട് ആർ നോട്ട് ഫൈലിംഗ് ഇൻകം ടാക്സ് അതായത് വേറെ രീതിയാണ് ഇൻകം ഉള്ളതിന് ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഇനിയിപ്പോ അടുത്ത ഒരു കാര്യം പറയണമെന്ന് വെച്ചാല് ഇൻകം ഇല്ല ചെലവിൽ നിന്ന് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് വരവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്ന് അതാണ് വേറൊരു സംഭവം അതായത് സ്പെൻഡിങ് ഹാബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന തന്നെ ഹൈ സ്പെൻഡിങ് ഹാബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന തന്നെ ഇൻകം അവിടെ കണക്ക് കണക്ക് കൂട്ടുന്നു ആർ നോട്ട് പേയിങ് ടാക്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഇൻകം വേണ്ട ഗവൺമെന്റ് ഡേ ടു ഡേ ഈസ് ടേക്കിംഗ് സെവറൽ മെഷീൻസ് ടു റെഡ്യൂസ് ടാക്സ് ഇവേഷൻ ടാക്സ് ഇവേഷൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് തെറ്റാണ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ആൻഡ് ഫോർ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അഡോപ്റ്റിംഗ് ടെക്നോളജി എല്ലാവിധ ടെക്നോളജി ന്യൂ ടെക്നോളജി മുഴുവനും ഇപ്പൊ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഈസ് ബ്രിങ്ങിങ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷണൽ ഇൻ ഡിജിറ്റൽ മോഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെക്ക് ഡി ഡി എൻ എഫ് ടി ആർ ടി ജി സി ഐ എം ബി എസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ മോഡിലേക്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻ കൊണ്ടുവരൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ മുഴുവനും നിഷിദ്ധമാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നീഡ്സ് ടു റിമെയിൻ അലർട്ട് വൈൽ ഡൂയിങ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഹൈ വാല്യൂ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ത് ഹൈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഹൈ വാല്യൂ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്
cash deposit in savings accounts. That is, the total cash in the bank account is all turnover. That is, turnover means that the whole savings is in the cash. That is, the whole savings is in the bank account. But that is, the turnover is carried along with that. But that is, we are not doing that. In one bank account, the whole turnover is in the bank account. इंट्रस्टिंग उदेशन लाभ क डिपार्टमेंटलो वैलेशन संभव तीर्च अंगेटल अटक Cash received for two lakhs or more against the sale of goods or services. अरे इधर दो लक्ष्य दुबई एक छोड़ दले हैं। नमले cash तो नमले नए रहते पर नहीं ले आ रहे हैं। तोड़ंग तोड़क्के तो इतने पर नहीं हैं। नमले दो लक्ष्य दुबई एक छोड़ दले हैं। cash transactions वो एक ये आने के लिए आधा transaction आलू ये दे दिला इन लोग पर नहीं लो। 
അതേപോലെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതല് സെയിൽസിന്റെ പ്രൊസീഡ്സ് പെർ ഡേ പിന്നെ സിംഗിൾ ഡേ വരികയാണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും ഫോർട്ടി ഫോർ എ ബി അതായത് ടാക്സ് ഓഡിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ആര് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഓഡിറ്റേഴ്സ് ടാറ്റ അക്കൗണ്ടന്റ് അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ പെർ ഡേ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൂടുതലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് സെയിൽ പ്രൊസീഡ്സ് ആയിട്ട് കാണിക്കരുത് ഇനി ഫോറിൻ കറൻസി എക്സ്പെൻസ് അതായത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൂടുതലുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഫോറിൻ കറൻസി ബയ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ട്രാവലേഴ്സ് ചെക്ക് ആയിട്ട് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൂടുതലുള്ള ഹൈ വാല്യൂ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തേണ്ടതെങ്കിൽ അതും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഓക്കെ ഓട്ടോ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് പർച്ചേസ് ഓഫ് പ്രീമിയം വെഹിക്കിൾസ് അതായത് ഒരു പ്രീമിയം വെഹിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു എട്ട് ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൂടുതലുള്ള ഒരു വാഹനം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പാൻ കാർഡ് ഇല്ലാതെ ആർ ടി ഒയിൽ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യില്ല അപ്പോ എന്താണ് ആർ ടി ഒയിൽ നിന്നും ഈ ഡാറ്റ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോകും ഫോറിൻ ട്രാവൽ ഒരു ഫോറിൻ ട്രാവൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിസ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു ഫോറിൻ ട്രാവൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡാറ്റ കാരണം വെച്ചാൽ ഇവിടെ പാവ പിടിച്ച ഒരാള് ഫോറിൻ ട്രാവൽ ആയിട്ട് പോകൂല അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ അവര് എടുത്ത് ഒരു നോട്ടീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ചെലവും കാര്യങ്ങളും എന്താണ് ഏതാണെന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇങ്ങനെ ഈ പന്ത്രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് ആൾമോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ അട്രാക്ട് ഇൻകം ടാക്സ് നോട്ടീസ് അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ ഇൻകം ടാക്സ് നോട്ടീസ് വന്നാലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോ ഫേസ്ലെസ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയൊരു സംഭവമാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഫേസ്ലെസ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാല് നോട്ടീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നമ്മള് റിപ്ലൈം കൊടുക്കേണ്ടതൊക്കെ ഈ ഫൈലിംഗ് പോർട്ടൽ വഴി തന്നെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോകേണ്ടത് അപ്പൊ ഇ ഫൈലിംഗ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പണ്ടത്തെ പോലെ അതായത് ജൂലൈ മുപ്പത് ജൂലൈ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസില് നിരന്നുള്ള ഒരു ക്യൂ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ആൾമോസ്റ്റ് ടാക്സ് പ്രാക്ടീഷണർമാരും ചെയ്യുന്നത് ഇ ഫൈലിംഗ് വഴിയാണ് ഇ ഫൈലിംഗ് ചെയ്താലും പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഡാറ്റ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഏതൊരാൾക്കും നമുക്ക് അതിന്റെ ഇപ്പൊ ഇൻ കേസ് അതിന്റെ അക്നോളജ്മെന്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൈമോശം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും അത് എടുക്കാനും പറ്റും അക്നോളജ്മെന്റ് ഓക്കെ ഓർട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ സി ബി ഡി ടി ആൻഡ് സി ബി ഐ സി ഇനി കോവിഡിന്റെ കാര്യമാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കോവിഡും നമ്മുടെ ടാക്സ് മാനും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെ പറ്റിയാണ് ഒരു മെസ്സേജ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് പേപ്പറിൽ വന്നതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് ആളുകളുടെ അതായത് നമ്മുടെ സി ബി ഡി ടിയിലും സി ബി ഐ സിയിലും ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു അതിൽ നൂറ്റി പത്ത് ഒഫീഷ്യൽസ് സി ബി ഐ സി അതായത് ജി എസ് ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ആളുകളെ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും സി ബി ഡി ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും നമുക്ക് ആളുകളുടെ നഷ്ടം വന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോവിഡിന്റെ മഹാമാരി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് ഇതുവരെയായിട്ട് നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ദ ഡീലേഴ്സ് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഡീലേഴ്സിന് എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് അറിയണ്ടേ ഓക്കെ ഡീലേഴ്സിന്റെ നഷ്ടം അത് വളരെ വലിയൊരു നഷ്ടം തന്നെയാണ് അതായത് റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് അനുസരിച്ച് പതിനാറ് ലക്ഷം ആളുകള് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് കാലഘട്ടത്തില് ജി എസ് ടി ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അതില് ഈ അതിലെന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാല് എട്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് പേര് ജി എസ് ടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സമയത്തിന് റിട്ടേൺ ഫർണിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതും ഏഴ് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ്റി അഞ്ച് പേര് കച്ചവടം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജി എസ് ടി അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഇരുപത് ലക്ഷം ഇരുപത് ലക്ഷം സർവീസ് സെക്ടറിനും നാൽപ്പത് ലക്ഷം ട്രേഡിംഗ് സെക്ടറിനും വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരത് സറണ്ടർ
ഇനി റിലീഫ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ റിലീഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്പീഡി ഡിസ്പോസൽ ഈയിടെ ആയിട്ട് സംഭവിച്ച എന്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പതിനേഴ് പതിനേഴായി പതിനേഴായിരത്തി അറുപത്തിയൊന്ന് ക്രോഡ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് കോടി രൂപ പതിമൂന്ന് ലക്ഷം ആളുകളില് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ടെൻത്ത് മെയ് ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ റീഫണ്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ട്വീറ്ററിലെ ഹാൻഡിൽ പറയുന്നത് അതില് പേഴ്സണൽ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ അതായത് വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ഇൻകം ടാക്സിന്റെ റീഫണ്ട് അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കോടിയും പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ കേസ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് റീഫണ്ട് ആയിട്ട് പതിനോരായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് കോടിയും ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ടാക്സ് പേഴ്സിന് വേണ്ടി അതായത് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ കാര്യമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് ത്വരിതമായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റിട്ടേൺസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ എത്രയും വേഗം ഇത്രയും രൂപ പതിനേഴായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് കോടി രൂപ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏപ്രിൽ മുതൽ മെയ് വരെ അപ്പോ ഏപ്രിൽ മെയ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്രയാ മുപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്കീം ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ പി എം ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ കുറച്ച് റിലീഫ് മെഷീൻസും കാര്യങ്ങളും ആയിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മള് ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് ടു ദ ഫാമിലീസ് ഹു ഹാസ് ലോസ്റ്റ് ദർ എർണിംഗ് മെമ്പർ ടു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മെമ്പറിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഫിലിയേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇ എസ് ഐ സി അതായത് എംപ്ലോയി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ വഴി വിവിൻ ദി നെക്സ്റ്റ് സ്ക്രീൻ അതായത് അതില് എംപ്ലോയി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷനില് നമ്മൾ രജിസ്റ്റേർഡ് ആണ് എങ്കിൽ ആറ് ലക്ഷം വിവിൻ ദി നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് സ്ക്രീൻ അപ്പൊ അതില് ആറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് അത് ആറ് ലക്ഷം എന്നുള്ളത് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയായിട്ട് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയായിട്ട് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ബെനിഫിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പിന്നെ അതുപോലെ ആ ഇൻഷുറൻസിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് മിനിമം ഇൻഷുറൻസിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം ആയിട്ട് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തു അത് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാല് മുൻകാല പ്രാബല്യം ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ മൂന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് ഇതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് ഏത് കോവിഡിന്റേതായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് തരാം എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പറയുന്നത് റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എഫക്ട് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കോവിഡ് ആൻഡ് ബാങ്കിങ് സെക്ടർ ഇനി ബാങ്കിങ് സെക്ടറിൽ കോവിഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നടന്നു അതായത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി ബാങ്കില് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മള് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അവിടെ നടത്തുന്നില്ല ഒരു കൊല്ലം രണ്ട് കൊല്ലം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അക്കൗണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഡോർമെന്റ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് മാറും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അഞ്ച് മെയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നില് ആർ ബി ഐ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു ചെറിയ ഒരു റിലാക്സേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു അതായത് കെ വൈ സി നോംസിൽ നോ യുവർ കസ്റ്റമർ നോംസിൽ വേണ്ടി അത് എന്തെന്ന് വെച്ചാല് അത് മറ്റേ മുപ്പത്ത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന കസ്റ്റമർ ഡിജിറ്റൽ മോഡില് അവരുടെ കെ വൈ സി ഡാറ്റ ബാങ്കില് അത് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ഫ്രീസ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതേപോലെ ഏർലിയർ എസ് ബി ഐ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അങ്ങനെ ഒരു സിമിലർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നതാണ് അപ്പോ ഈ ഒരു കാര്യവും നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി അവരുടെ ട്വീറ്ററിൽ കൂടി ഇത് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ജി എസ് ടി ആൻഡ് അമ്നിസ്റ്റി സ്കീം ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ജി അതായത് വ്യാപാരികൾക്ക് നിവൃത്തം കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയും ആയിരം രൂപ ഡാറ്റ
പ്രൊഫഷണൽസിനെ അത് അയച്ചു തരുന്നതാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല അത് വിപിൻ ജി എല്ലാ കാര്യം അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ വിപിൻ ജി അതായത് എൽ എ പി നമ്മൾ ത്രീ ബിക്ക് വേണ്ടി നിൽ റിട്ടേൺ ഉള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ അല്ലാത്തവർക്ക് എങ്ങനെ റാഷണലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടി ടാക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇനി മുതൽ ലേ പി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരുള്ളൂ അല്ലാത്തവർക്ക് റെഗുലർ ടാക്സ് പേയർ ആണെങ്കിൽ ഒന്നര കോടിയിൽ ഒന്നര കോടി ഒന്നര കോടി അഞ്ചു കോടി അഞ്ചു കോടി എബോ അപ്പൊ ഒന്നര കോടി താഴെയുള്ളവർക്ക് രണ്ടായിരം രൂപയും ഒന്നര കോടി അഞ്ച് കോടിയിൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ടേൺ ഓവർ ഉള്ളവർക്ക് അയ്യായിരം രൂപയും അഞ്ചു കോടി എബോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അങ്ങനെ അത് റാഷണലൈസ് ചെയ്തു കോമ്പോസിഷൻ ഡീലറിലെ രണ്ടായിരം രൂപയായിട്ടും ടി ഡി എസ് ഡിഡക്ടർ രണ്ടായിരം രൂപയായിട്ടും നിജപ്പെടുത്തി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് ഡെഡ് ലൈൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന അതായത് നമുക്ക് ബിലേറ്റഡ് റിട്ടേൺ പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിലെ റിട്ടേൺ അതായത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിലെ അസസ്മെന്റ് ചെയ്യത് അത് ശരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നില് അത് എൻഡായി നിർമ്മല സീതാറാം എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്നാണ് ഒരു കാരണവശാലും അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നില്ല പക്ഷെ മെയ് ഫസ്റ്റ് വീക്കിലായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു മുപ്പത്തൊന്ന് മൂ അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന് അതായത് ഇന്നലെ ഇന്നലെ വരെ അത് അടയ്ക്കാവുന്ന ഒരു സംവിധാനങ്ങൾ അതായത് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും റിവേഴ്സ് റിട്ടേണും എന്ത് തന്നെയായാലും ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ആനുകൂല്യം കോവിഡിന്റെ ആ ഒരു കാലയളവിൽ സംഭവിച്ചു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നേരത്തെ മുതലുള്ളതാണ് നോ നീഡ് ടു സൈൻ ഐ ടി ആർ ബി അതായത് നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സ് റിട്ടേൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സാറിനെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇ വെരിഫൈ ചെയ്യും ഇലക്ട്രോണിക്കലി വെരിഫൈ ചെയ്യും എങ്ങനെ ആധാർ ഒ ടി പി വെച്ച് ചെയ്ത് തരും അപ്പൊ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അത് സി പി സി ബാംഗ്ലൂരിന് വേണ്ടി പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ ഇവിടെ വിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഒരു ഹൈ സ്റ്റേഷനറി അവിടെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാം സാറേ ബാലൃഷ്ണൻ സാറേ നമുക്ക് എടുക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ നോ നീഡ് ടു ഡ്യൂലി സൈൻഡ് മാനുവലി ആസ് സച്ച് ടൈം ആൻഡ് അൺനെസറി പോസ്റ്റേജും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഒരു ഐ ടി ആർ വി എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു അതിന്റെ ഒരു സിനോപ്സിസ് ഒന്ന് കാണിച്ചുന്നുള്ളു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കാം ഓക്കെ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് സാമ്പത്തിക വർഷം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടില് നമുക്ക് റിട്ടേൺ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻകം ടാക്സിന്റെ അസസ്മെന്റ് ഇയർ ആണ് അതിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ എച്ച് ഇ എഫ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മുപ്പത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ അതായത് ശരിക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് ജൂലൈ ആയിരുന്നു അത് ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ രണ്ട് മാസം കൂടി ഒരു സാവകാശം തന്നിട്ടുണ്ട് ബിസിനസ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നായിരുന്നു ഒരു മാസത്തെ അവധി തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി എത്ത് നവംബറിനകം നമ്മൾ ചെയ്തു തരുന്നത് ഡാറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റൈ അല്ല അല്ല അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഒരെണ്ണം സ്കിപ്പ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല അതായത് ഫസ്റ്റ് അതായത് ഒന്നാം തീയതി ഇന്ന് മുതൽ ആറാം തീയതി വരെ നമ്മുടെ ഐ ടി സൈറ്റ് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഗ്ലിച്ചസ് കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഗ്ലിച്ചസിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അത് എന്തിനു വേണ്ടി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു വിവരണം ഞാൻ തരാം ഒരു ചെറിയ സെക്കൻഡ് അതായത് ആ അത് വന്നിരിക്കുന്ന വെച്ചാല് എളുപ്പത്തിൽ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് പോർട്ടലെ സവിശേഷതകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് പുതിയ പോർട്ടലിലെ എല്ലാ സവിശേഷതകളും മൊബൈൽ ആപ്പിൽ ഉണ്ടാ മൊബൈൽ ആപ്പിലും ഉണ്ടാകും പോർട്ടൽ ലഭ്യമായതിനു ശേഷം ആപ്പ് പുറത്താക്കും പുറത്തിറങ്ങും എന്ന് വെച്ചാൽ മൊബൈൽ ആപ്പിലും നമുക്ക് ഇൻകം ടാക്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും റീഫണ്ട് വേഗം നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി റിട്ടേണുകൾ വേഗത്തിൽ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ
ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇതുവരെയായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ആർ ടി ജി എസ് എൻ ഇ എഫ് ടി തുടങ്ങിയ ഒന്നിലധികം പേയ്മെന്റ് ഓപ്ഷനുകൾ ഇനി പുതിയ ഒരു പോർട്ടലിൽ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഐ ടി ആർ ഫയൽ ചെയ്യൽ മാത്രമല്ല റീഫണ്ട് സംബന്ധിച്ച മറ്റോ പരാതികൾ ഉന്നയിക്കാനും സൗകര്യം ഉണ്ടാകും റിട്ടേൺ പരിശോധിക്കുന്നതിനും അതിന് ബന്ധപ്പെട്ട വിശദീകരണങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകുന്നതിനും വേണ്ടി അപ്പീലുകൾ ഇളവുകൾ പിഴ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളും അല്ല അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ബേസ്ലെസ് അസസ്മെന്റ് ആണ് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ ചെയ്തു വരികയാണ് അത് ടെന്റീവ് ആയിട്ട് സെവൻത്ത് ജൂണില് അത് ഓപ്പറേറ്റീവ് ആവും അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് കറക്റ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി ലേണിംഗ് ഇസ് എ സ്കിൽ ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലൈഫ് ഒരേ ഒരു കാര്യം ടാക്സ് പ്ലാനിങ് ഈസ് ഗുഡ് ടാക്സ് പ്ലാനിങ് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട് വേണ്ട രീതിയിൽ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ബട്ട് ഡു നോട്ട് ഗോ ഫോർ ടാക്സ് ഡിവേഷൻ ടാക്സ് ഡിവേഷൻ ആരും അത് പരീക്ഷിക്കരുത് ടാക്സേഷൻ ഈസ് എ സബ്ജെക്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ കേസ് ടു കേസ് അതായത് ഞാൻ ഒരു ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് കേസ് ടു കേസ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ക്ലയന്റിന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്ന് ആയിരിക്കില്ല അടുത്ത ക്ലയന്റിന് വേണ്ടി വരുന്നത് അത് കേസ് ടു കേസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരവരുടെ ടാക്സ് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക അതിനു വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാവിധ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അവരായിട്ടും ദുരീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ജഗദീശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോ നമുക്ക് ഈ ലേണിംഗ് സ്കില് നമുക്ക് ഇനിയും അനുസ്യൂതം തുടരാം ഇനി അടുത്ത ഒരു കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെലവഴിക്കുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിന് വേണ്ടി ഇതിപ്പോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഉള്ളത് നമുക്ക് സംവാദമാണ് ഹാൻസ് റേസ് ചെയ്യുക അപ്പോ ഇപ്പൊ ബാലകൃഷ്ണൻ സാറ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാം നമുക്ക് ബാലകൃഷ്ണൻ സാറെ ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യുക ഹാൻഡ് റേസ് അനുസരിച്ച് വിപിൻജി അത് പറയുന്നതാണ് അതായത് നമുക്ക് വരുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് ഈ പോർട്ടലിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ പോർട്ടബിൾ ആയിട്ട് വരുവത് ഒരു ഒരു ചെറിയ ആ ഇൻകം ടാക്സ് ഇന്ത്യ ഇ ഫൈലിംഗ് എന്നുള്ളത് ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്നായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ പഴയ ആ പോർട്ടൽ തന്നെ അല്ലെ വിപിൻ ജെ ശരി അല്ലേ പണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ അതായിരിക്കും അതിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനിയും അതായത് പഴയ പഴയ വിഞ്ഞ പുതിയ കുപ്പിയില് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഹലോ സാർ ചോദിച്ചോളൂ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് വേണ്ടത് അതാണ് ഇപ്പൊ ഐ ടി ആറിലെ ഇൻഫർമേഷൻസ് സാറ് ഷെയർ ചെയ്തല്ലോ ഒന്ന് അതിനകത്ത് ശരിക്കും റിട്ടേൺ ഫയലിംഗ് ടൈമില് ഫോറിൻ അസറ്റ്സും ഫോറിൻ അക്കൗണ്ടിൽ സൈനിങ് അതോറിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്പെസിഫിക് ടൈം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസിൽ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് ഇൻകം എക്സീഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് വിത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് എമൗണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഷെയർസ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത്തരം ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ ഈ പ്രൊസീഡിങ്സ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ റിപ്ലൈ ഫയൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ലെസ് അസസ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റിപ്ലൈ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ കേസിൽ ഇപ്പൊ എനിക്കുണ്ടായ ഒരു കേസ് സെൻട്രൽ സർക്കിൾ എറണാകുളം സെൻട്രൽ സർക്കിൾ ഉണ്
ഈ പ്രൊസീഡിങ്സ് എനിക്ക് ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ് വന്നു അപ്പൊ ഷോക്കോസ് നോട്ടീസിൽ പറയുന്ന എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻസും ഫർണിഷ് ചെയ്ത് അതിന്റെ റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻക്ലോഷേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് ഡി സി ഐ ടി അത് വ്യൂ ചെയ്ത ചെയ്യാതെ കൊണ്ട് ഒരു എക്സ്പാർട്ടി നേച്ചറിലാണ് ഓർഡർ വന്നത് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ഒരാഴ്ച അയാളുടെ ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ട് കാരണം ശരിക്കും സിക്സ്റ്റീൻത് പതിനാറ് നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനാറിനായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഹിയറിംഗ് ഡേറ്റ് ആ ഹിയറിംഗ് ഡേറ്റിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ഫർണിഷ് ചെയ്തു റിലവന്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻക്ലോഷേഴ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ ടെൻത്ത് മെയ്ക്കാണ് മാഡം ഓർഡർ ഇട്ടത് പക്ഷെ ആ ഓർഡർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ റിപ്ലൈ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലാണ് അപ്പൊ അതില് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം മീറ്റിംഗ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തോട്ടെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത്രയും ഇതിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ടാക്സ് പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് കാരണം അതൊരു റെക്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രൊവിഷൻ ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖല ആണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയം ഉണ്ട് കാരണം അല്ല അപ്പീൽ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പക്ഷെ ഈ അപ്പീൽ പ്രൊവിഷൻ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിപ്ലൈ വിത്ത് റിലവന്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഫർണിഷ് ചെയ്ത് അത് ഓൺലൈൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റ് ടെക്നോളജി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ പ്രൊസീഡിങ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫർണിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിപ്ലൈ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫോഷേഴ്സ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ അത് അസസിങ് അതവറിറ്റി അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഫയൽ ചെയ്തു എന്നുള്ള വ്യൂവിൽ എടുത്തിട്ട് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ റിജക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം പക്ഷെ അപ്പൊ വേർഡിങ്സ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്ലൈ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയം ആണ് പിന്നെ ഒന്നത് പിന്നെ ഇപ്പൊ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ കിട്ടിയ ഒരു കാര്യം സാധാരണ നമുക്ക് ഈ ഫിഫ്റ്റി ലാക്സ് എക്സിഡ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നു ടി സി എസ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ടി സി എസ് അടയ്ക്കുന്ന ഒരു പക്ഷെ ഈ ഡോക്യുമെന്റ് റൈറ്റേഴ്സ് അഡ്വൈസ് പ്രകാരം വെറുതെ കൊണ്ടുപോയി ചെല്ലാൻ അടച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ആ ചെല്ലാൻ അടച്ച് ട്വന്റി സിക്സ് ക്യൂ ബി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ട്വന്റി സിക്സ് എ എസിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പൊ അവരെ ഡോക്യുമെന്റ് റൈറ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരിപ്പോ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഡയസ് അടച്ചിട്ട് വരാൻ പറയും അതൊന്ന് പിന്നെ നമ്മളുടെ രണ്ട് സ്കീമുകൾ നിലവിൽ ഒന്നൊരു സബ്കാ വിശ്വാസമാണ് ആദ്യം ലക്സേഴ്സിന്റെ സെറ്റിൽമെന്റ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് വിവാദ സവിശ്വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സബ്കാ വിശ്വാസ് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണം കരുതാനായിട്ട് അല്ലെ വിവാദ വിവാസ വിശ്വാസ ജൂൺ തേർട്ടീത്ത് വരെ പേയ്മെന്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വിവാസ വിശ്വാസിന്റെ ടൈംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് സാറ് അത് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റഡിയിലാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് 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 എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഈ ഫേസ്ലെസ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഈ പ്രൊസീഡിങ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മള് ലോക്കൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് റീച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസുകളായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പൊ സെന്റർ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ വാർഡുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പൊ ഈ ഈ പ്രൊസീഡിങ്സ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫർണിഷ് ചെയ്താൽ കഴിയുമെങ്കിൽ വിത്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എഫക്റ്റിൽ അതിന്റെ ഒരു ഹാർഡ് കോപ്പി ഫർണിഷ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ടെക്നോളജി ആയിട്ട് മേടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം വളരെ നന്നായിരിക്കും കാരണം ഈ അസസിംഗ് അതോറിറ്റി ഒരു പക്ഷെ അത് കാരണം ഫേസ്ലെസ് അസസ്മെന്റ് നമ്മുടെ ബിയോണ്ട് അവർ കൺട്രോൾ ഓഫീസ് ആണ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ പ്രൊസീഡിങ്സിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ലോക്കൽ ഓഫീസുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നോട്ടീസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ സ്പെഷ്യലിസം ഈ പ്രൊസീഡിങ്സ് രണ്ടും ഒരു രണ്ട് വ്യൂവിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഈ പ്രൊസീഡിങ്സിൽ ഷോക്കോസ് നോട്ടീസ് നമ്മൾ റിപ്ലൈ ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ ഒരു കേസിൽ എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം മെറിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കേസാണ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് അസസ്മെന്റ് ഓർഡർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അസസിംഗ് അതോറിറ്റി അത് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല അതെ അതെനിക്കറിയാം അത് നമുക്ക് അപ്പൊ പേര് ഫയൽ ചെയ്യണം എന്ന പ്രൊസീജിയർ എനിക്കറിയാം പിന്നെ മറ്റൊരു കേസ് പറഞ്ഞത്
ഈ സാറ് പറഞ്ഞൊരു കേസിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് വന്നത് ഞാൻ ഞാൻ കേട്ടേണ്ട തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ പാൻ അതായത് ഓൺലൈൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ പാനില് വിത്ത് സിഗ്നേച്ചർ ആണോ പാൻ കാർഡ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് കാരണം പഴയ സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് പാൻ കാർഡിൽ സൈൻ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ കാരണം ഞാൻ അത് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഡൗട്ട് വന്നത് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചത് ഞാനൊന്ന് ക്ലാരി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചു വേണം അത് വേണമെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ എല്ലാം ഈ ഈ വീഡിയോ എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ല ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ ടാക്സ് പ്രൊഫഷണൽസ് ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് വേരിയസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും ഓരോരുത്തർക്കും അപ്പൊ അത് അത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ തന്നെയല്ല നമുക്കത് ഇനിയിപ്പോ ഇൻഡിവിജ്വലി ഒരു ഫോൺ വിളിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അതൊന്ന് ഷെയർ ഞാൻ വിവനായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ഇപ്പോ ഇപ്പോഴത്തേത് പിന്നെ ശരിക്കും വാറ്റ് സെനാരിയോ കേസുകളൊക്കെ ഒരുമാതിരി ഒതുങ്ങി മട്ടെന്നാണ് നമുക്ക് കരുതാനായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ ജി എസ് ടി സ്ക്രൂട്ടിനി അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി സ്ക്രൂട്ടിനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് അത്യാവശ്യം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആയി ഇനി പടക്കി എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു പണ്ട് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ബാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാല് പണ്ട് സെയിൽസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ബാറ്റിൽ ഒരു കണക്ക് ഉണ്ട് പുത്തരിത് കൊടുത്തു സർവീസ് ടാക്സ് വരുമ്പോൾ സർവീസ് ടാക്സിന്റെ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു ഇത് രണ്ടും വെവേറെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോയത് ബാങ്കിന്റെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വന്നു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ബാങ്കിന്റെ ഒരു ഡാറ്റ അറിയാവുന്ന ഒരു സത്യമാണ് നഗ്ന സത്യമാണ് ഈ പറയണത് അപ്പൊ അങ്ങനെ മൂന്നായി ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ വാറ്റ് പറഞ്ഞു ഇൻകം ടാക്സിന്റെ കണക്ക് വേറെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ഇങ്ങനെ ശരിയായ ഒരു കണക്ക് വേറെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ സി ബി ഡി ടിയും സി ബി രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോ ജി എസ് ടിയിൽ ഒരു കണക്കും ഇൻകം ടാക്സിന്റെ ഒരു കണക്കും അല്ല ജി എസ് ടി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാനായിട്ട് വിട്ടുപോയെങ്കിൽ ആ ക്ലയന്റ് തന്നെയാണ് അവിടെ സാക്രിഫൈസ് ആവുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ ഒന്ന് ഐ ഓപ്പണർ എന്നുള്ള രീതിയില് എനിക്കറിയാൻ തങ്കച്ച സാറ് പല രീതിയിലും സ്ക്രൂട്ടിനി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പോ ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റിനറി ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ആ ക്വസ്റ്റിനറിയില് അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നമുക്കൊരു ഗൂഗിൾ ഫോം ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അത് ക്ലയന്റ് അങ്ങോട്ട് അയച്ചിട്ട് അത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവര് ആ ക്ലയന്റ് അങ്ങോട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഒരു റിപ്ലൈ തരികയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള സാറേ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ സാധാരണ ഇപ്പൊ ഇൻകം ടാക്സ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിൻമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വിൻമാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളെല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടാണ് ഇതുവരെ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പാതിരാത്രിക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് ഇരുന്ന് കൊണ്ട് ഫയൽ ചെയ്യാം നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ് അവരുടെ ഞാനത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അപ്പൊ വേറെ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വിഭിൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് നയൻത്തിനാണ് ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ പോർട്ടല് റീഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പൊ ആ ഇൻകം ടാക്സ് പോർട്ടല് ഇപ്പോൾ സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്രകാരം നോട്ടീസ് അയക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരണം തന്നാൽ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ബാലകൃഷ്ണൻ ചേട്ടൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ വിപന ഞാൻ വിപന ഒറ്റ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കണക്കൂട് ചെയ്തേക്കാം അപ്പൊ എന്റെ ഒരു വേറെ ഒരു ഫർദർ റിക്വസ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സെവൻത്തിന് ശേഷം പോർട്ടൽ വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ടൽ അവൈലബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ്
ശ്രീരാമോസിയേറ്റ് ശ്രീരാമിനെ <laughs> 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 ഹലോ അഡ്വക്കേറ്റ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി സാർ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിരുന്നതാണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗ്ലിച്ചസ് അല്ലാതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തങ്കജി സാറിന് കിട്ടേണ്ടതല്ല നമ്മളുടെ മൂന്ന് പേരെ കിട്ടുന്നോ അതെന്താ അങ്ങനെ വന്നതെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവണ്ട ശ്രീരാമ സൊസൈറ്റി അതല്ല വേണ്ടത് ശരിക്കും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കണം അതിലാണ് താല്പര്യം ഓക്കെ എന്തോ പറയണ്ടത് ഓഡിറ്റിനെ കുറിച്ച് എന്തോ ചോദിക്കണത് ഓഡിറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കണത് ഓക്കെ അല്ല ഔട്ട്ഫിറ്റിനോ ഓഡിറ്റ് ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കണം ഓഡിറ്റ് ഒരു കോടി രൂപ തന്നെയാണ് സാറേ ഒരു കോടി രൂപയാണ് ലിമിറ്റ് പിന്നെ ആ അഞ്ചു കോടി രൂപ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് നമ്മള് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ അതായത് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും നമ്മള് അല്ലെ ശരിയല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനവും നമ്മള് ക്യാഷ് അതായത് ചെക്ക് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് മോഡ്യൂളിൽ നമ്മള് പേ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു കോടി കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ഓഡിറ്റ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോഴേ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ അത് ബാധകമാവുള്ളൂ ഒരു ബിസിനസ് മാനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ബാധകമാവൂല അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ പാലക്കാട്ടാരെ ഓഡിറ്റിന്റെ ലിമിറ്റ് ഒരു കോടി തന്നെയാണ് അതിൽ യാരും സംശയമില്ല ശരിയല്ലേ തങ്കജൻ സാറേ അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും <laughs> 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 ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 
ഒരു പുതിയ സെക്ഷൻ വന്നല്ലോ അതായത് ക്യാഷ് എന്റെ വിഡ്രോവൽ കുറയ്ക്കണം അത് രണ്ടു കോടിയല്ലേ സാറേ രണ്ടു കോടിയല്ലേ അത് രണ്ടു കോടി രണ്ടു കോടി ശരിയാണോ ഡിഡക്ട് <laughs> റേറ്റ് കൂടുതലാണ് അപ്പൊ എല്ലായ്പ്പോഴും റിട്ടേൺ കൊടുക്കുക ആ ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് പേയ്മെന്റ് ലിമിറ്റ് സിംഗിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓർ ഡെയിലി അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ല സാറേ ബാലൻസ് സാറേ അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ല പേയ്മെന്റ് ലിമിറ്റ് സിംഗിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓർ ഡെയിലി അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ല ആ അങ്ങനെ സാറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓഡിറ്റിന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ആണിത് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ടു കൊല്ലമായിട്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് അതാണ് സാർ ഉദ്ദേശിക്കണമെങ്കിൽ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കണത് ഓഡിറ്റിന്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന് വേണ്ടി ആണോ ഒന്ന് ചാറ്റിൽ പറഞ്ഞോളൂ സാറേ ആ അപ്പൊ അത് തന്നെ അപ്പൊ ടെൻ തൗസൻഡ് ശരിയല്ലേ അത് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ എഫ് ബി ലൈവിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ചാറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിനകത്ത് സോറി കമന്റ് ചെയ്യാനകത്ത് കമന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റീഡ് ചെയ്യാം വായിക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സമദ് സമദ് സാവിയെ ചോദിച്ചോളൂ സമദ് ചോദിച്ചോളൂ സമദ് എന്താ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞത് സമദ് സാർ ചോദിച്ചോളൂ സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് വെച്ചും കൊണ്ട് നോട്ടീസ് വന്നു അല്ലേ അതല്ലേ അത് സാറേ നോട്ടീസ് വന്നു അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം അതാണ് ചോദ്യം അല്ലെ അത് നോർമൽ അല്ല വന്നേക്കണേ നോർമൽ നോട്ടീസ് അല്ല വന്നേക്കണേ അസസിംഗ് ഓഫീസർ ബിലീവ് സ്റ്റാറ്റ് സച്ച് ഇൻകം ഈസ് ചാർജബിൾ ടു ടാക്സ് ദാറ്റ് മൈ ഹാവ് എസ്കേപ്ഡ് ദ അസസ്മെന്റ് എന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ രണ്ടര ലക്ഷം അതാണ് ഞാൻ വേറെ രീതി പറഞ്ഞത് സുഹൃത്തിനടുത്ത് നമുക്ക് ഇൻകം മാത്രമല്ല നോക്കണത് ചെലവിൽ നിന്നും അവർ ഇൻകം കണക്ക് കൂട്ടും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മള് വലിയ ഹൈ റേ നല്ലൊരു എമൗണ്ടിന്റെ ചിറ്റു കൂടി ഓക്കെ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ചിറ്റു മാസം തോറും അടയ്ക്കാൻ പറ്റും സ്വാഭാവികമായിട്ട് പക്ഷെ ആ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയും എപ്പോഴും കടം വാങ്ങിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുമോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഒരു നല്ലൊരു വണ്ടി വാങ്ങി നമ്മള് ഓക്കെ വണ്ടി വാങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ വണ്ടി വാങ്ങുമ്പോ എന്താ ഒരു ഒരു സംഭവം വരണത് ടെൻ പെർസെന്റ് ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ആകെ ബാങ്കിൽ കരുതിയാൽ മതി അപ്പൊ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു വണ്ടി ആണെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ബാക്കിയുള്ള തുക മുഴുവനും ബാങ്ക് കൊടുക്കും അപ്പൊ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വണ്ടി വാങ്ങിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ ഇ എം ഐ അടയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് വരും ആ ഇ എം ഐ അടച്ച് എനിക്ക് ഒരു കേസ് ഉണ്ട് തങ്കച്ചൻ സാറേ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലായ്പ്പോഴും തനിക്ക് എപ്പോഴാണ് ആരോടോ ഈ കടം തരണേ എന്ന് ചോദിച്ചു എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ മാസവും കടം തരികയാണ് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഇരുപത്തി ആറായിരം എപ്പോഴും കടം തരികയാണ് അത് എന്തിട്ട് കണക്കാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചാല് അതെ സാറെ ഞാൻ ഈ പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ വണ്ടി വാങ്ങിയെങ്കിലും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ എനിക്ക് കിട്ടിയേക്കണത് പാലൻസ് സാറിന്റെ ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ തരാം പത്ത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൂടുതൽ വന്നെങ്കിൽ അത് അതിന് സോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് അപ്പോ ഓഫീസർ ചോദിച്ചത് അതിന് സോഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിന്റെ സോഴ്സ് അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ ഇ എം ഐ അടച്ചതിന്റെ സോഴ്സ് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും അവിടെ പെട്ടുപോയി അപ്പൊ അതേപോലെ ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞ കേസിൽ ഒന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ നോർമൽ കേസിൽ ഇപ്പൊ ഇൻകം ടാക്സിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു സ്റ്റാറ്റിക്സ് അതായത് ഒരു എസ് എസ് സിന്റെ നോർമൽ കേസിൽ ഒരു സ്റ്റാറ്റിക്സ് അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഒരു ഒരാൾക്ക് ഒരു ലിവിങ് സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ടല്ലോ ലിവിങ് സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് ഒരാൾക്ക് അയാളുടെ അയാൾ എന്ത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള വീട് ഏത് തരത്തിലുള്ള വീടിൽ താമസിക്കുന്നു കുട്ടികൾ ഏത് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നു എന്ത് വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കണക്ക് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഒരു മന്ത്ലി എത്ര രൂപ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ
പേഴ്സണൽ മെയിൻറ്റനൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫാമിലി മറ്റുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾക്ക് എത്ര വേണമെന്നുള്ള കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ചോദിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഒരു ക്ലയൻ്റ് ഒരിക്കൽ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കേസ് വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അത് ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് കേട്ടോ ഒരു പത്ത് രണ്ടായിരം രൂപ ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിനോട് എന്താണ് താങ്കളുടെ ജോലി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എനിക്കിങ്ങനെ ഈ പാറമട ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരുപാട് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് വണ്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഇതിനെല്ലാം ക്യാഷ് കൊടുത്ത് അല്ല അതെല്ലാം ലോണാണ് അപ്പൊ എത്ര റീപേയ്മെന്റ് വരുന്നു ചോദിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടര മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ പെർ മന്ത് റീപേയ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനുള്ള സോഴ്സ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ അത് പാറമട എന്ന് കിട്ടുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം രൂപ അടയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നര ലക്ഷം ടാക്സ് അടച്ചു നമുക്ക് അത്യാവശ്യം പ്രൊഫഷണൽ ഫീസ് നമ്മൾ മേടിച്ചു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻകം ടാക്സ് കൊസ്റ്റ് ഓഫീസർ കൊസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാം ഫയൽ ചെയ്ത് അയാൾക്ക് ഫയലാക്കി കൊടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം ചേർത്ത് ഇത് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം അതുവരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടി സംബന്ധിച്ച അപ്രീസിയേഷൻ ഒക്കെ പിന്നീട് വരുന്നതാണല്ലോ ആസ് പെർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമ്മള് എൻ്റർ ചെയ്യുക അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പി ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ എനിക്കും പറയാനുള്ള എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊപ്പറേറ്ററി ആയാലും പാർട്ണർഷിപ്പ് ആയാലും അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻ ക്യാഷ് ഓരോരുത്തരുടെ അക്കൗണ്ടിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക കാരണം ഈ ബാങ്ക് ത്രൂ പോകുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിലേക്കായിരിക്കും ബാങ്ക് വഴി വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അതല്ലാതെ നമുക്ക് പേഴ്സണൽ മെയിൻറ്റനൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ക്യാഷ് വിഡ്രോവൽസ് ഒരു പെർ മന്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൺസ് ഇന്നെ വീക്കോ വൺസ് ഇന്നെ മന്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഡ്രോ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ തങ്കജൻ സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തില് ഒരു ചെറിയൊരു ആഡപ്പും കൂടി തരികയാണ് അതായത് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് മറ്റേ അതായത് വില്ലേജ് റിട്ടേൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചാറ്റിൽ വരുന്നത് അതിന്റെ ആൻസർ തരാം പക്ഷേ ഇപ്പൊ തങ്കജൻ സാർ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്ലയന്റ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഈ നിമിഷം എന്റെ ഓഫീസിൽ കയറി വരികയാണ് സാറേ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിരം രൂപ ഞാൻ ഐ ടി ആർ കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാണ് ഒന്ന് ചെയ്ത് തരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ പറയാറുള്ളത് ഇതേ പറ്റൂല ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞേക്കണ പത്തിരായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മിനിമം വേണം അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സേ വേണ്ട റിബേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തോളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ പഴയ രീതിയിലുള്ള അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിരവും രണ്ടായിരം രൂപ അടയ്ക്കുന്ന ആ രീതി ആ കാലഘട്ടം ഒക്കെ പോയി പരമാവധി നമ്മൾ ആ കേസുകളെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യാതിരുന്ന നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ നമ്മുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ കൂടുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ എന്റെ ഇതുവരെയുള്ള അനുഭവം അങ്ങനെ അടയ്ക്കാനും പറ്റൂലേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് മിനിമം അടയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നേക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ പേയ്മെന്റ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതായത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു വ്യാപാരി വ്യാപാരി ബി ടു ബി ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുമ്പോ ഒരു വ്യാപാരി വേറെ വ്യാപാരിക്ക് ക്യാഷ് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കൂടുതലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ സെയിൽസിൽ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നു എ എന്നുള്ള ഒരു കടയിൽ രണ്ട് ലക്ഷം ഒരു ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ കൊടുത്തു ബി എന്നുള്ള കടയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ കൊടുത്തു അത് കുഴപ്പമില്ല ബട്ട് അത് ആവുന്നതും ചെയ്യാതിരിക്കാണ് നല്ലത് പ്രിഫറബിളി പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് പെർ ഡേ സിംഗിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടു എ ഫേം ഒരു 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 സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ബിലേറ്റഡ് റി
നമ്മൾ ഈ വിൻമാൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് തുടങ്ങിയുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കമ്പൽസറി ആയിട്ടും കൊടുക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് പോപ്പ് ചെയ്ത് വരും അതായത് നമ്മള് ജി എസ് ടി അതായത് ജി എസ് ടി ഉണ്ടോ അതിലെ ടേൺ ഓവർ ഏതാണെന്നുള്ളത് പോപ്പ് ചെയ്ത് വരും അഥവാ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് കോർലേറ്റ് ചെയ്യണം സുഹൃത്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സാർ സാർ ഇപ്പൊ ഇൻകം ടാക്സ് ആസ് എസ് സി മരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴുള്ള പ്രൊസീജിയർ പുള്ളിയുടെ ഇൻകോ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഡി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ആ അക്കൗണ്ട് ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അതിന്റെ ലൈബിലിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം അതായത് ഒരു ഒരു എസ് എസ് സി മരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ മരിച്ചു വരുമ്പോ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബാധ്യത തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ലീഗൽ ഹെയറിന് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ അതിന് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് അസ് എസ് സി എന്ന് പറയും അതായത് വേറൊരാൾക്ക് പകരം നമ്മളായിട്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോ നമ്മള് അദ്ദേഹം എങ്ങനെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ നമ്മള് അവിടെ ഈ ഫൈലിംഗ് പോർട്ടലിൽ പോയിട്ട് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് അസ് എസ് സി എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാണ് അതിന്റെ ലീഗൽ ഹെയർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യണം പിന്നെ ആ പാൻ കാർഡ് നമ്മള് അസിങ് ഓഫീസർക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിലെ റിട്ടേൺ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചല്ലോ വേണം സാറേ അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു പോസിബിൾ റെമഡി അതായത് ബിലേറ്റഡ് ഫയലേഴ്സിനോടുള്ള പോസിബിൾ റെമഡി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് കംപ്ലീറ്റ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് ടാക്സ് അടച്ചു വെക്കുക വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലായിരുന്നു അതിന് ഈ ഡ്യൂഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കയറി പോകും ഫോർട്ടി ഫോർ എ ബി റിപ്പോർട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാം അത് കയറി പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ റിട്ടേൺ കയറി പോകില്ല ആ ഫോർട്ടി ഫോർ എ ബി റിപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കയറ്റി വിടുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബിലേറ്റഡ് ഫയലിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും റിട്ടേൺ റിപ്പോർട്ട് ഫയൽ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള ഓഫൻസ് നമുക്ക് ഒഴിവാകാൻ സാധിക്കും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ടാക്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓഡിറ്റ് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് ടാക്സ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് അടയ്ക്കുക പിന്നീട് ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതായത് ഒരു നോട്ടീസ് അല്ലെ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരേക്കും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയറും ഓഡിറ്റ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ഫയൽ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് ടാക്സ് വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അടച്ച് ആ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെക്കുക വൺ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് നോട്ടീസ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെനാൽറ്റി പ്രൊസീഡിങ് ആ പെനാൽറ്റി പ്രൊസീജിയറിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇളവ് കിട്ടാൻ അതുവഴി സാധിക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം നമ്മളൊരു വിൽഫുൾ അറ്റംപ്റ്റ് അല്ല നമ്മള് ശരിക്കും അത് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂഡേറ്റിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഫയൽ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ടാക്സ് വരെ അടച്ചു വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അടച്ച് റിപ്പോർട്ടും ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഇനി ആ വരുന്ന ദിവസം മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നില് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നില് ഇന്നലെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നലെ സൈറ്റൊക്കെ നല്ലപോലെ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നതാണ് പക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അവിടെ ഒരു ലീനിയൻ വ്യൂ അവിടെ കാണിക്കാം സാറേ ഇനി അവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ വിപിൻ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഈ ഇതിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന ടാക്സ് പ്രൊഫഷണൽസ് അല്ലാതെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ഒരിക്കെ 
തീർച്ചയായിട്ടും 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 അതല്ല നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ലൈവ് ആണ് ഓൾറെഡി എയർ ആണ് ഇത് റെക്കോർഡ് യൂട്യൂബ് ലൈവ് ആണ് എല്ലാം പോകുന്നുണ്ട് ഇത് പിന്നീട് ആണെങ്കിലും പറയാം ഞാൻ ഒരു ലൈവിൽ ഒരു ഒരു കമന്റ് എന്ന് വന്ന ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ദ ന്യൂ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാവോ നമ്മുടെ അതായത് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശിച്ചേക്കണം അതെണ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ച ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് അത് അത് നമ്മുടെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ ഒഴിപ്പിച്ചില്ല പിന്നെ ഞാൻ വിവിനായിട്ട് ഒരിക്കൽ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഷെയർ ചെയ്തില്ലേ അതിപ്പോ നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ പറയാനുള്ളാവുന്നല്ല ോ കാരണം ചില ഒരിടത്ത് നിന്ന് ഡാറ്റ പോവുകയാണ് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെടുത്ത് നമ്മള് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഈസ് ബിലോ ടൂർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സിന് ബിലോ ആണെങ്കിൽ പോലും ആ ഇൻകം എത്രയാണോ അസസ് ചെയ്യുള്ളത് അത് കാണിച്ചിട്ട് ആ ടി ഡി എസ് ഉള്ള ഇൻകം അതങ്ങട്ട് റീഫണ്ട് ആയിട്ട് മേടിച്ച് സ്ലോവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ോ അത് മുപ്പത് ആറാം ഡേറ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓൾറെഡി ട്വൽവ് എയ്റ്റി ജി അങ്ങനെയുള്ള സെഷൻസ് ഉള്ള എല്ലാവരും മുപ്പത് ആറ് മുമ്പ് റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫ്രഷ് രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കുന്ന പറയുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ചോദിക്കുന്നത് മുപ്പത് ആറിന് മുമ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺലൈൻ തന്നെ ഇട്ടാൽ മതിയായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നു അതിന് സ്ക്രൂട്ടിനി ഇല്ലെന്നാണ് കിട്ടിയേക്കണത് പുതിയ അറിവ് സ്ക്രൂട്ടിനി ഇല്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി രജിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ള മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ത്രീ ഡീറ്റെയിൽസും ബാക്കി ട്വൽവയുടെ പഴയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം കൂടി അതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അനിൽ എം ഡി അനിൽ എം ഡി മുകുന്ദൻ ആരാന്ന് വെച്ചാൽ നീർദു ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്തേക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ലോ ചെയ്തു അനിലാണ് പറഞ്ഞു അനിൽ പറഞ്ഞു അനിൽ സാർ പറഞ്ഞു ഞാനേ ഈ പത്തൊമ്പത് ഇരുപതിന് ഈ നമ്മുടെ അസസ്മെന്റ് ഇയർ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നില് ഒരു വർക്ക് കോൺട്രാക്ടറുടെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന് എസ് ബി ഐയില് മൂന്ന് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ റീഫണ്ടിന് റീഫണ്ടിന് വേണ്ടി വെച്ചത് പക്ഷെ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നിന് മുമ്പ് റീഫണ്ട് വരാത്തത് കൊണ്ട് ബാങ്കുകാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല സാറിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് പുതിയ ഒരു ഇപ്പൊ ഏതായാലും ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതും തീർച്ചയായില്ലേ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതിലൊരു മെനു ഉണ്ട് ആ മെനുവിൽ പോയിട്ട് ബാങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് അവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കണം ഒന്ന് മെയിൽ ഐ ഡി പിന്നെ അതുപോലെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ പേര് പാൻ കാർഡിലെ പേര് തന്നെ ആയിരിക്കണം അക്കൗണ്ടില് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റീ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പുതിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് വേണ്ടി അതിലേക്ക് നമ്മൾ റൂട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓൺലൈനില് കയറിയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതില് ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻസിൽ എടുത്തിട്ട് സാർ അത് പുതിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ഐ എഫ് എസ് സി കോഡും അതിന്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും ഫോൺ നമ്പറും ബാങ്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇത് ഐ ടി പോർട്ടൽ ബാങ്ക് പോർട്ടലായിട്ട് അത് ഒന്ന് സിങ്കണൈസ് ചെയ്യും ആ സിങ്കണൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സാറിന് ഐ ടി റീഫണ്ട് വരും നൂറ് ശതമാനം കിട്ടി അപ്പൊ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് സാറ് വിചാരിക്കണ്ട കിട്ടേണ്ട എമൗണ്ട് എപ്പോഴായാലും കിട്ടിയിരിക്കും 
നമസ്കാരം വേണുജി ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞിട്ടും പെൻഷനേഴ്സിന്റെ ഇൻകത്തിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വല്ല അഡീഷണൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പെൻഷനേഴ്സിനെ അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മൂന്ന് സാറേ വിപിൻജി മറ്റന്നാളത്തെ ക്ലാസിന്റെ സാറാണ് അത് കേട്ടാ സാറേ ഒരു കാര്യം ഇത്രയും പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറയാണ് സാലറി പെൻഷൻ ഇത് മുഴുവനും എൻ എണ്ണ ചു എണ്ണി ചുട്ടപ്പം വീതിക്കുന്ന പോലെ കൃത്യമായ ടാക്സും നികുതിയും കൊടുത്ത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ് സാലറിയുടെ ആളുകള് അവരെ ഞാൻ വളരെയധികം അനുമോദിക്കുന്നു ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു യാതൊരുവിധ ആനുകൂല്യത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ല ഒറ്റ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിഡക്ഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് തന്നെയായിരുന്നു സിറ്റിസൺ അല്ല അല്ല ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ സാറേ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉള്ളത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിരുന്നില്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഡിഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എൽ ഐ സി ഹൗസിംഗ് ലോണ് മറ്റേതാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ കോവിഡ് പ്രമാണിച്ചിന് എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് സാറിന്റെ സെഷൻ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇനി വരും ദിവസം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് വാട്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ തന്നെ ഐഫോൺ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് പേര് പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ചോദിച്ചോളൂ ഐഫോൺ ഹലോ വിപിൻ സാർ പ്രശാന്ത് ആണ് തൃശ്ശൂര് നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം സാറേ എന്റെ ഒരു ഡൗട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാലേ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് കമ്പനിക്ക് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് ഏജൻസി ഉണ്ട് കേരളത്തില് അപ്പൊ ആ ഏജൻസികളിൽ നടക്കുന്ന സെയിൽസിന്റെ ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ അക്കൗണ്ടില് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടടയ്ക്കുമ്പോ വല്ല പ്രോബ്ലം വരും ഇൻകം ടാക്സിൽ ഏജൻസികൾ ഓൾ കേരള ഉണ്ട് അവിടെ ഏജൻസികളിൽ നടക്കുന്ന ക്യാഷ് സെയിലിന്റെ അക്യൂമുലേറ്റഡ് ക്യാഷ് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ബാങ്കില് ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയി അടയ്ക്കുമ്പോ ഇൻകം ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കുമ്പോ അടച്ചതിന് ശേഷമോ ഓക്കെ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ക്യാഷ് ക്യാഷ് റെമിറ്റൻസിന് യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ സാർ അവിടെ ചെറിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആവത്താണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളുടെ ഏജൻസീസിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി കമ്പനി പലർക്ക് പല ഏജൻസീസിനായിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം ഏജൻസികൾക്ക് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിസിനസിന്റെ രീതി കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര കൂടി ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു അതെ 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 ഏജൻസി ഏജൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇവരുടെ അഡീഷണൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് പ്യൂർ ഏജൻസി പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് ഈ ക്യാഷ് കളക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്ങനെ ഗ്രോസറി 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 ഓക്കേ ഓക്കേ അല്ല അഡീഷണൽ പ്ലേസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ബ്രാഞ്ച് എന്നുള്ള രീതിയാണ് വരുന്നത് പഴയ നേരത്തെ നമ്മുടെ വാറ്റിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ബ്രാഞ്ചും ഈ ജി എസ് ടിയിൽ വന്നപ്പോൾ അഡീഷണൽ പ്ലേസ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് എന്തായാലും ഈ ക്യാഷ് ക്യാഷ് കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആസ് പെർ റൂള് ഇവർക്കും ബാധകമാണല്ലോ വേണം സാറേ അല്ല അപ്പൊ ക്യാഷ് റെമിറ്റ് ചെയ്യാൻ തടസ്സം ഉണ്ടാവില്ലോ ബാങ്കില് റെമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കളക്ഷൻ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് തന്നെ ഏതൊക്കെ ആഡ് ആയി കാണിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് ഞാൻ ഒരു 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 മുഴുവൻ മുമ്പേ തന്നെ പറഞ്ഞത് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് സുഹൃത്തെ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ 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 അപ്പൊ അതില് ബാങ്ക് റെമിറ്റൻസിലല്ല അവിടെ പ്രശ്നം ബാങ്കിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതിന് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ട് അതാണ് കാര്യം അല്ല അവര് ബാങ്കിൽ റെമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അത് ചോദിക്കും പാൻ കാർഡ് ചോദിക്കും എപ്പോഴെപ്പോഴും പാൻ കാർഡ് എഴുതാൻ പറയും അത് ശരിയാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിനും എബോ ഉള്ള എല്ലാ റെമിറ്റൻസിനും അവർ ചോദിച്ചിരിക്കും ആ പക്ഷെ ഇവർക്ക് അക്യൂമ
എന്തായാലും ബാങ്ക് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനകത്ത് ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഹൈ വാല്യൂ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ അല്ല അങ്ങനെ നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ടോട്ടൽ നിങ്ങൾ ടേൺ ഓവർ കവർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല പല ബ്രാഞ്ചിൽ വീതിച്ചടച്ചാൽ കാര്യമില്ല എന്ന് പറയാറ് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നോട്ട് നെസറി ആണത് കാരണം ബാലശേട്ടൻ കുറെ നേരമായിട്ട് കുറെ നേരമായിട്ട് അതെ എന്താ കാര്യം അറിയില്ല ലക്ക് വേണം ലക്ക് അതാണ് ഞാൻ എന്റെ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്റെ മൊബൈൽ റീചാർജ് തീർന്നു പോയി അതായത് എന്റെ ക്ലയൻസ് എല്ലാം എന്റെ നമ്മളെ ഇൻകം ടാക്സിന് നമ്മളത് കാണിക്കണ വേണ്ടി അതായത് ടാക്സ് പെയ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബൈ ദി അവർ ക്ലയന്റ് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല ഓ ഞാൻ പറയണത് ക്ലയന്റ് വരം സാറ് ക്യാഷ് പേ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ സാറിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇത് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നു അപ്പൊ സാറിന് അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് സാർ ചോദിക്കുന്നത് അതാണോ സാറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിലൊരു വേണു സാർ അതിനകത്ത് വരാവുന്ന ഒരു സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഞാനൊരു അനുഭവസ്ഥൻ ആണ് അതിനകത്ത് എനിക്കൊരു വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും അത് ഡിസ്പ്യൂട്ടർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ബഹുമാൻ ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം അതായത് ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നമ്മുടെ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഉണ്ടല്ലോ ആ വർഷത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ ക്ലയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാഷ് ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു എസ് പി അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു ഓൺലി ഫോർ ടാക്സ് ഗവൺമെന്റ് പേയ്മെന്റ് അത് അത് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി ഫോർ ഗവൺമെന്റ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അതിനകത്ത് ഇല്ല അപ്പൊ ഇത് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് എക്സീഡ് ചെയ്ത് ലിമിറ്റ് എക്സീഡ് ചെയ്ത് പോയി ടുലാക്ക് ഒരുപാടല്ല ടുലാക്ക് ഒന്നും അവര് അപ്പൊ ഇത് എന്റെ സെൽഫ് അസസ്മെന്റ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തായിരുന്ന് അവര് പ്രോസസ് ചെയ്ത് ഇന്റർമേഷൻ ഒക്കെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു സബ്സിക്വന്റ് ആയിട്ട് സംഗതി പ്രോസസ് ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞ മെയിൻ ഹൈ വാല്യൂ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തത് അപ്പൊ ഈച്ച ആൻഡ് അവര് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആരിൽ നിന്ന് കിട്ടി ആർക്ക് വേണ്ടി ടാക്സ് അടച്ചു എന്നുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആയത് ഒൻപത് ഹിയറിംഗ് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആലുവ വാർഡ് ത്രീ ഓഫീസിൽ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഞാൻ കൊണ്ട് കൊടുത്തു അത് നമ്മുടെ ആദരണീയനായ ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫീസർ നിഷ്കരണ തള്ളി കളഞ്ഞു ഫൈവ് ലാക്സ് സംതിങ് അതില് അദ്ദേഹം ലാസ്റ്റ് എടുത്തത് ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ പീരീഡിൽ ഒരു ഫോർട്ടീൻ ലാക്സ് സംതിങ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെടുത്ത് അസസ് ചെയ്തു എനിക്കിപ്പോ ഒരു പതിനെട്ടേ മുക്കാൽ ലക്ഷം ഡിമാൻഡ് കിടക്കുവാണ് ഞാനത് അപ്പീൽ ഓൾറെഡി ഫയൽഡ് ആണ് അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്ത് ഞാൻ സബ്സിക്വന്റ് ആയിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് എഫക്ടിൽ ഹൈക്കോർട്ടിൽ പോയി സ്റ്റേ വാങ്ങിച്ചു ഇപ്പൊ അപ്പീൽ പെൻഡിംഗ് ആണ് ഹൈക്കോർട്ടിലെ സ്റ്റേയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാനുള്ള എന്റെ കേസിൽ സംഭവിച്ച എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബൈ ക്യാഷ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഞാൻ അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഞാൻ ക്യാഷ് ആയിട്ട് ആരെയും ചെയ്യിക്കുന്നില്ല എല്ലാം ആർ ടി ജി എസ് എൽ എഫ് ടി അത് വരുന്നുണ്ട് ആ വരുന്ന വിധത്തെ ഇമ്മീഡിയ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ക്യാഷ് അടയ്ക്കുന്നു നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു സർവീസ് ചാർജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ സർവീസ് ചാർജ് നമ്മുടെ റിട്ടേണിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റിട്ടേൺ പ്രോസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യാതൊരു ഡിഫക്റ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ ആ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ പീരീഡ് പ്രത്യേകം ആയതുകൊണ്ട് യെസ് അപ്പൊ എന്റെ ഇഷ്യൂ പെൻഡിംഗ് ആണ് 
ഞാനിപ്പോ അത് മറച്ചു വെക്കുന്നില്ല കാരണം എനിക്കത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരു മടിയില്ല കാരണം പതിനെട്ടേ മുക്കാൽ ലക്ഷം ഡിമാൻഡ് കിടക്കുന്ന കേസാണ് എന്റെ ഞാൻ സ്റ്റേക്ക് പോയി അത് ട്വന്റി പെർസെന്റ് അടയ്ക്കാതെ തന്നെ ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ മേടിച്ചു ഇനി 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 ഒരു ജനറൽ ഒരു സംഭവം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ എല്ലാ നല്ല പ്രാക്ടീസ് പിന്നെ സാർ ഒരു മിനിറ്റ് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബഹുമാന ബാലകൃഷ്ണൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ താങ്കളുടെ എസ് പി ആണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് മാറ്റിയപ്പോ ഒരു കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അതായിരിക്കും ഏറ്റവും സ്വന്തം പേരില് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ആ വേർഡിംഗ് ആണ് ഇപ്പൊ എടുത്തിടാൻ പോയത് ലിമിറ്റ് അപ്പൊ അവിടെ അട്രാക്ട് ആവൂല അത് വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ചെറിയൊരു ചോദ്യാണ് അതായത് നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റ് നാഷണൽ ഹൈവേ അക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എസ് എസ് സിക്ക് ലാൻഡ് ആൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി അക്യൂർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന് അഗൻസ്റ്റ് അവര് പേയ്മെന്റ് നടത്തുന്നു ഈ പേയ്മെന്റ് ഐ ടി ഇത് ടാക്സബിൾ ആണോ അല്ല എക്സംഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല നൂറ് ശതമാനം ടാക്സബിൾ ആണ് അത് വേറൊരു കേസ് ഇപ്പൊ കത്രിക്കടവ് ഇവിടെ ഒരു കേസ് കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷെ അവരിത് പോയിട്ട് അത് അതായത് അവർക്ക് കിട്ടിയത് കത്രിക്കടവിൽ നടന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കേസ് പറയാം പാർഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് കിട്ടിയത് ഫുൾ എമൗണ്ട് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ടി ഡി എസ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ടി ഡി എസ് ക്ലെയിം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കാരണം പ്രോപ്പർട്ടി ഫുൾ ആയിട്ട് അത് വിട്ടു കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു അസംസ്കൃതമാണ് നിന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം അവര് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവർ കേസിൽ അവർ ജയിച്ചു എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു വരണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രത്യേക ഒരു ഇളവുകൾ അതിനുവേണ്ടി അക്യൂസിനു വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് തന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്റെ അറിവ് പറയുന്നത് അല്ല സാർ അതിനകത്ത് ഒരു ഡൗട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഡിസ്കഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് വേണം വേണം അത്ര അത്ര ഇഷ്യൂസിൽ ഇപ്പൊ നോർമലി ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ടി ഡി എസ് പിടിക്കാതുകൊണ്ട് ഫണ്ട് റിലീസ് ചെയ്യില്ല ഈ ഫണ്ട് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടാക്സ് എക്സംഷൻ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്ത് റീഫണ്ട് മേടിക്കണം നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു പക്ഷെ ടൂ തൗസൻഡ് വണ്ണിനൊക്കെ മുൻപേ അത് അവൈൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു മെത്തേഡ് കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ആരെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും കാരണം ടൂ തൗസൻഡ് വണ്ണിന് മുമ്പുള്ളതാണ് അതെന്നെ അതെന്നെ അതെ പക്ഷെ ഇതിലിപ്പോ നടക്കാവുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് ശ്രീറാം സാറേ ഇതിൽ നടക്കാവുന്ന ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാല് സാറിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് വലിയൊരു ഹൈ വാല്യൂ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്നുള്ള എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും സാർ ഇപ്പൊ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയണത് ലാക്സ് ഓഫ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും പറയണത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച് അവിടെ നമുക്ക് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ശരിക്കും കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഫെയർ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അല്ല ഇൻഡക്സേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് നമുക്ക് അറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബിഫോർ ടൂ തൗസൻഡ് വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് വൺ അല്ലേ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലെ ഫെയർ വാല്യൂ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ സെറ്റ് വൺ വൺ ടു തൗസൻഡ് വൺ ആണ് വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് വൺ ആണ് ഒരു കേസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതില് എന്താ സംഭവിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞാല് സാറേ ഇത് വിൽക്കാൻ നേരത്തെ നല്ല എമൗണ്ട് കിട്ടും ടി ഡി എസ് ഡിഡക്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ലൈബ്രറിക്ക് സ്ക്വയർ ഓഫ് ആയല്ലോ എന്നാണ് ക്ലയന്റിന്റെ പേരില് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയന്റ് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ് ഒരു പക്ഷെ ക്യാഷ് അങ്ങനെ തിരിച്ചു വേറെയും കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഒരു ലൈബ്രറ്റിയാണ് സാറേ അതിൽ വരുന്നത് അത് ഒരു പരിതാപകരമായ ഒരു സംഭവമാണത് പിന്നെ മാത്രമല്ല പിന്നെ വീണ്ടും പൊതുവില വെച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും അതിന് എമൗണ്ട് കിട്ടിയാണെങ്കിൽ അത് ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യും ഇനി സാറേ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏറെക്കുറെ ആ നേച്ചറിൽ വരുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടി പറയാം നോർമൽ കേസിൽ ഈ സെറ്റിൽമെന്റ് ഡീഡ് പ്രകാരം കിട്ടുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടല്ലോ ഈ സെറ്റിൽമെന്റ് ഡീഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ടൈമ ടൈമിൽ
ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതാണ് അതിനകത്തുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് കേസ് എന്റെ അടുത്ത് വന്നു ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അത് ഷെയർ ചെയ്തത് അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെറ്റ്മെന്റ് ഒരു സെയിൽ അല്ല ആ വാല്യൂ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ സാറ് ഞാൻ എടുത്ത ആ ഒരു ചിക്ലിഷ് ക്വസ്റ്റിന്റെ മൈ കേസ് നോട്ട് ബട്ട് ക്യാഷ് പറഞ്ഞേക്കണത് അത് ക്യാഷ് അല്ല സാറിന് ചെക്ക് ഡി ഡി എൻ എഫ് ടി ആണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് സാറ് ഏതായാലും തങ്കച്ചൻ സാറിനെ പോലെ വന്നില്ല നല്ല ക്ലീൻ ക്ലീൻ ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിചോദിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഞാനൊരു ജനറൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യട്ടെ വിവിനെ നമ്മളെ ശരിക്കും നമ്മളെ ഡി ജി എഫ് നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലയൻസിന് പലർക്കും വേണ്ടി ഐ സി കോഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് കോഡ് അപ്പൊ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് റിന്യൂവൽ വേണ്ട എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ഇരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പാർട്ട് ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഡി ജി എഫ് ടിയുടെ അത് ഇയർലി റിന്യൂവൽ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിന്യൂവൽ വേണ്ട എന്നുള്ളതായിരുന്നല്ലോ കാരണം ഇപ്പൊ അത് പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു അത് അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനീസ് ആക്ടില് നമ്മള് മെയിൽ എപ്പോഴും കെ വൈ സി നോംസ് അതേപോലെ ഇതിലും വന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാരും തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതാണ് നല്ലത് അതാണ് നല്ലത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കാരണം ഒരു ഒരു ക്ലയന്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് എപ്പോഴും കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള സംവിധാനം അതായിരിക്കും കാരണം നമ്മളിവിടെ മറ്റു കാര്യമായിട്ട് ആരും രംഗത്ത് വരുന്നല്ലോ ഒന്നും ചോദിക്കണമല്ലോ ഓക്കെ ചോദിച്ചോളൂ ഏകദേശം അമ്പത് പേര് അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എഴുപത് എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് പേരോളം നമ്മുടെ മീറ്റിംഗില് ആദ്യത്തെ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അമ്പത് പേര് രണ്ടു മണിക്കൂറായിട്ട് അമ്പത് പേര് ആവറേജ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്താണേലും നല്ലൊരു സൂചന തന്നെയാണ് ഇത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുള്ളത് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുള്ളവർക്ക് ചോദിക്കാം നമസ്കാരം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറ എന്റെ പേര് രാംശങ്കർ എന്നാണ് എനിക്ക് ജി എസ് ടി യെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇത് ഇൻകം ടാക്സ് ആണ് ചോദിക്കാനോ അല്ലെ താങ്ക് യു ഞാൻ ഒരു ഫുഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കോൺട്രാക്ടം ഐറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത് കൂടാതെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയുടെ എം ആർ കി ഇൻഫോടെക് എന്നുള്ള വെബ് ഡിസൈൻസ് ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്ന ചോദ്യം ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ജി എസ് ടി ഇതിൽ ഞാൻ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങുന്നത് അരിയും അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് ഞാൻ എനിക്കിപ്പോ ജി എസ് ടി ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് പർച്ചേസിന് ഒരിക്കലും ജി എസ് ടി കിട്ടില്ല ബില്ല് കിട്ടില്ല കാരണം വെച്ചാല് ഞാൻ അത്ര വലിയൊരു ബൾക്ക് സാധനം വാങ്ങുന്നില്ല ഞാൻ മാക്സിമം പോയ ഒരു അഞ്ച് കിലോ അതിനുള്ള അതിന് അരി ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണ്ടത് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് കിലോ വേണ്ട എനിക്ക് അതിന്റെ ജി എസ് ടി എനിക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നില്ല ബില്ലും പ്രശ്നം വരുന്നില്ല പക്ഷെ അതർ ഐറ്റംസ് ഇപ്പൊ ജീരകം എല്ല് അങ്ങനെ വാങ്ങുന്ന എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാന് ഇപ്പൊ ജി എസ് ടി ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ വള്ള കടകളും കൊടുക്കുന്നത് ബില്ല് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് വരുമോ കാരണം ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരു അതായത് ജി എസ് ടി ഇറങ്ങിയത് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് വന്നത് രണ്ടു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് പർച്ചേസ് അൺ അക്കൗണ്ടഡ് അതായത് അൺ അക്കൗണ്ട് എന്നല്ല സോറി ആ വേർഡിങ് മീൻസ് ജി എസ് ടി അല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആർ സി എം അതിന് അപ്ലിക്കബിൾ ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ ആർ സി എം അതിന് അപ്ലിക്കബിൾ അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് വൗച്ചർ പർച്ചേസ് നടത്തിയിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകാവുന്നതേയുള്ളൂ ബില്ല് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു യാതൊരു വിധ എ
അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു വോളണ്ടറി സ്റ്റാറ്റസിലുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ സർവീസിന് നിങ്ങൾ ടാക്സ് അടക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ അതുകൂടി യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയത് ഒരു കേസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ സാറ് അതിനും ജി എസ് ടി കൊടുത്തേ മതിയാവൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പൊ സാറിന് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവൂ ഒന്ന് ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് ഡീലറ് റജിസ്റ്റേർഡ് ഡീലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒരു ടൈൽസിന്റെ ഡീലറാണ് അദ്ദേഹം ഓക്കെ വാട്ടർ ബി അദ്ദേഹം ഡീൽ ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വേറൊരു പ്രൊമിസസ് ഉണ്ട് അത് ബാങ്കിന് വേണ്ടി ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ആ ലെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഇദ്ദേഹം ജി എസ് ടി എടുക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും പതിനെട്ട് ശതമാനം ജി എസ് ടി ബാങ്കിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കണം അപ്പോ ചോദ്യം പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ബിസിനസ് ടൈൽസ് ബിസിനസ്സിന് മാത്രമല്ലേ എന്നുള്ളത് അല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പാനിനാണ് പാൻ ബേസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ലെറ്റ് ഔട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിക്കും ഇദ്ദേഹം ജി എസ് ടി കളക്ട് ചെയ്തേ മതിയാവും അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് ഇപ്പൊ രാംശങ്കർ സാറിന്റെ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വെർട്ടിക്കൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഒരു വെർട്ടിക്കല് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ആർ സി എം കിട്ടുകയില്ല സോറി മറ്റേ ഐ ടി സി കിട്ടൂല എന്ന് ഞാൻ അപ്പൊ തന്നെ ഡിബേറ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാല് വേറെ എനിക്ക് ഒരു ഐ ടി ഫീൽഡ് വേറെ സംഭവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യ സാറിന്റെ പേരിലായിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യനും രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കണക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് സംഗേശ്വർ സാർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി കാരണം അത് അതൊരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ആണ് അത് വേറെ വൈഫിന്റെ പേരിലാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ഉള്ളത് വേറൊരു ചോദ്യം കൂടി പറയട്ടെ അപ്പൊ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ അപ്പൊ തന്നെ ഹിറ്റ് അടിക്ക പാർട്ണർഷിപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് സാറിന്റെ പാർട്ണർഷിപ്പിന്റെ ഇൻകം ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ലോസ് ആണെങ്കിലും ഐ ടി ആർ ഫയൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പെട്ടു അതാണ് ഇനി അടുത്ത ഒരു ആൻസർ പറയണത് പേമിനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് അത് മതി അത് മതി അതുണ്ട് അത് അത് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയാണ് അതുകൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഈ ഒരു ഫുഡിലാണ് അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ചില കടക്കാർക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ചിലക്കാർ ചില ആൾക്കാർ പറയും ജി എസ് ടി എടുത്തണം ഇതൊരു കൊണ്ടാട്ടായിട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജി എസ് ടിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും ഈ ലോണിന്റെയും പ്രോസസ്സിൽ പോകുന്ന സമയത്താണ് ജി എസ് ടി ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചില കടകളിലെ ബില്ല് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ ഇപ്പോ അവരുടെ എനിക്ക് വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നല്ലേ കാരണം വെച്ചാല് ഇപ്പൊ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്ക് അങ്ങനെ ജി എസ് ടി കാണാം അരിക്ക് ജി എസ് ടി സീറോ പേഴ്സണേജ് ആണ് അതെന്നാണ് <laughs> 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 ഓ ഓക്കെ 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 ഗോഡ് എനിക്ക് അതൊരു പോലെ തന്നെ ചില കടകളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ബില്ല് വേണ്ട എന്ന് പറയും ചില ആൾക്കാര് പക്ഷെ ഞാൻ ജി എസ് ടി ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ജി എസ് ടി ഉള്ള എമൗണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ശരിയാലോ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ വേണ്ടിച്ചേട്ടന്റെ പേരില് ഫുഡ് മേടിച്ചു വേണ്ടിച്ചേട്ടൻ ഒരു കടയുണ്ട് കൊടുത്തു പക്ഷെ ഞാൻ വേണു എന്ന പേരില് ഒരു ബില്ല് എഴുതിയിട്ട് എത്രയാണ് അന്ന് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതില് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓക്കെ ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ സാറും പറയണത് റെജിസ്റ്റേർഡ് അല്ലാത്ത ബി ടു ബി അല്ല ബി ടു സി കസ്റ്റമർ ആയിട്ട് സാർ അക്കൗണ്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ബി ടു സിയും വലിയ വലിയ ഒരു എമൗണ്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ചിലപ്പോ അത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തന്നെ പിന്നീട് അത് വിളിക്കാം അപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ സാറ് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ട് സാറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവിടെ ടാക്സ് വെറുതെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു ഉത്തരം പറയണത് അതാ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരാളുടെ പേരില് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ട് അതിന്റെ ടാക്സും കൊടുത്ത്
ചെയ്യണം 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 അത് ചെയ്യണം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബി ടു ബി നമ്മള് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇൻവോയ്സ് വൈസ് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം ബി ടു സി കൺസോൾട്ടേറ്റഡ് വാല്യൂ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അത് സെപ്പറേറ്റ് സീരീസിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ അല്ല കസ്റ്റമർ സ്വഭാവം നോക്കിയല്ല നമ്മളെ അത് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മള് ബി ടു ബിയും ബി ടു സിയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻവോയ്സ് അതേപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്ലയൻസിനോട് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനൊന്ന് ഇടപെടിയാണ് രണ്ട് ലൈവ് ലൈവിൽ രണ്ട് കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പേഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് എയ്റ്റി ഇ ഇ അതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാനായിരിക്കാം അങ്ങനെ മാത്രമേ ഒരു ഗ്ലൈസൺ ചോദിച്ചേക്കുന്ന കമന്റ് അതാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എനി ഫീസ് ഫോർ ഐ ഇ സി റിനുവൽ ആൻഡ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് റിനുവൽ ഐ ഇ സിയുടെ കേസ് തങ്ങച്ച സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്മേൽ എന്തെങ്കിലും റിനുവൽ ഫീ ഉണ്ടോ അത് ഡ്യൂ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുള്ളൂ ഇവനെ കാരണം കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്താണ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിയില്ല ാണ് <laughs> 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 I have not mentioned the non-taxable purchase in GCR 3D for the month of January to March 2021. Please reply what I shall do. Yes, sir, I will do April, May, because I will do it in September. That's why I will do it in 3B, 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 
ആ ബി ടു സിയിൽ ബി ടു ബിയിൽ ക്യാൻസൽ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് നരേഷൻ കൊടുത്തിടുക ബി ടു സി സെപ്പറേറ്റ് യൂണിക് ആയിട്ടുള്ള സീരീസ് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് എല്ലാ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഒഴിവാക്കി പോകാനായിട്ട് ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് അത് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഒന്ന് സബ്ജക്ട് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇനി ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇനി ലോക്ക്ഡൌൺ നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇനി എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞോളൂ ആരായിരുന്നു പ്രശാന്താണ് പ്രശാന്താണ് തൃശ്ശൂർ പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞോളൂ പ്രശാന്തിന്റെ സംശയങ്ങൾ തീരുന്നില്ല പറഞ്ഞോളൂ സാർ അതെ സെയിൽ ഇൻസെന്റീവ് ജി എസ് ടി അപ്ലിക്കബിൾ ആണോ സെയിൽ ഇൻസെന്റീവിന് അത് രണ്ട് പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കമ്പനിയിലെ ഓൺ സ്റ്റാഫിനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പുറത്തുള്ള വ്യക്തികൾക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതില് ടി ഡി എസ് അപ്ലിക്കബിൾ ആണോ ജി എസ് ടി അപ്ലിക്കബിൾ ആണോ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലേ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ മുകളിൽ പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടി ഡി എസ് പിടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അതായിരിക്കും സേഫ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങള് സേഫ് ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന പല പേരുകളിലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ സേഫ് ഓക്കെ 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 അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തു എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു നീതു ലൈനിലുണ്ടോ നീതു നീതു ലൈനിലുണ്ടോ നീതു കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ നീതു ബാങ്ക് പിടിച്ചു പക്ഷെ പാർട്ടിയുടെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടി ഐ ലിമിറ്റഡ് കുറവാണ് അങ്ങനെ ഒരു മാൻഡേറ്ററി ആണോ ഐ ടി ഫൈലിംഗ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഡി എസ് ഡിഡക്ട് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇൻകം ഇരുപതിനായിരം ഒരു വർഷത്തില് ഒരു മുപ്പതിനായിരം ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം ആയിക്കോട്ടെ വാട്ട് ഓർ ബി അവിടെ ഒരു ഒരു തീക്ക് നമ്മളെ പന്തം കൊളുത്തി എന്താണ് ടി ഡി എസ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യൂന്ന് പറയണം അപ്പൊ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അയാള് ടാക്സിബിൾ ഇൻകമിനേക്കാളും കുറവാണ് എന്നുള്ളത് ബാലകൃഷ്ണ സാറിന്റെ അർഗ്യുമെന്റും ഒക്കെയാണ് പക്ഷെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്താന്ന് നോക്കണമെന്നുവെച്ചാൽ ഇവിടെ ടാക്സിബിൾ ഇവിടെ റിട്ടേൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ കുറച്ചു മുമ്പ് ആ ഒരു ജി എസ് ടി റിട്ടേണെ കുറിച്ച് ഒരാൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു കൊണ്ടാട്ടം അങ്ങനെ ടോട്ടൽ പർച്ചേസസ് ത്രീ ബിയില് കാണിക്കണം വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എഫ് അല്ല എനിക്കത് ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സോറി അപ്പൊ എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഞാൻ ശരി അത് എന്നെ ചോദിക്കാതെ വിട്ടതാ അല്ല ചോദിക്കുമ്പോ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിച്ചോ നമുക്ക് പരസ്പരം ഡിസ്കഷൻ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ജി എസ് ടി ലേറ്റ് ഫീ ഒക്കെ റിവൈസ് ചെയ്ത് വന്നോ 
ആരെങ്കിലും ഫയൽ ചെയ്തോ ഇന്ന് സാമദ് കെവി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നാളത്തെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റന്നാ വ്യാഴാഴ്ച ഒരു ബാങ്കിങ്ങിന്റെ ഒരു സെഷൻ കൂടി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ടീമും പാനലും ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഒരു നന്ദി പറയുന്നതിനായിട്ട് നീതു നീതുവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു നീതു നമ്മുടെ ടാസ്കേരളയുടെ എഡിറ്റോറിയൽ ടീമിനും കൂടി ഉള്ളതാണ് നീതു നീതുവിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു നീതു പ്ലീസ് ഹലോ സർ ഇന്നിപ്പോ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഇതായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത വേണു സാറിനും പിന്നെ ടാസ്ക് കേരളയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയ വിപിൻ സാറിനും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കൊറീസ് ചോദിച്ച എല്ലാവർക്കും പിന്നെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും എന്റെ പേരിലും ടാസ്ക് കേരളയുടെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമ്മൾ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതായിരിക്കും ഇനിയും നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് കോവിഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാറ്റർ ആയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട് അത് കൂടുതലും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാത്തത് നമ്മളായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആകാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അതിലും കയറാം കോവിഡിന്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം എന്നാൽ നടത്തേണ്ട കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു സെഷൻ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു നമ്മുടെ മീറ്റിംഗിന്റെ പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോഴേ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് ഏതാണെന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറ്റിയ സമയം കിട്ടിയ നമുക്ക് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ഒക്കെ ഓക്കെ